Arkadaşlar hoş geliyorsunuz. Sefalar getiriyorsunuz. E, Mer Astroloji hoş geldin. Ben birazcık erken açmak istedim. Daha doğrusu Meral'cim bir dakika erken açmak istedim ki hani, e, katılanlar olur diye. E, tamam. Senin isteğini kabul ediyorum. Meral ben kabul ettim isteğini. Tekrar kabul ettim. Bir de ben sana istek göndereyim. Tamam. Davet edildi. Meral'cığım ben sana davet gönderdim. Kabul ettim. Neden böyle yaptın sen? İptal. Şu anda iptal diyeyim. Tamam. Kabul et. Tamam. Hasbenallah ve nimel vekil. Aa. Davet ettim. Okey. Aşk. <gülüyor> ya bu <gülüyor> ya normal yani. Ey Allah'ım dedim. Ne oluyoruz? <gülüyor> Aynen normal. Normal yani. Çok şükür. Evet enerjiler ortada yani biliyoruz neler yaşıyoruz. Aynen. Geçen. Hoş geldin safalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Aynen. <gülüyor> başlıyoruz artık her ay e, yorumlarımızı yapmaya inşallah inşallah inşallah peki görüşmeye nasılsın Meral'cim ben bir dakika böyle bir erken açmak Tabii. istedim arkadaşlar da gelsinler diye evet. seni de bekletmek istemedim ama peki Olsun. onlar toparlanana kadar sen nasılsın nasıl gidiyor çalışmaların eğitimleri evet ben Meral Stoloji Akademisi'nde yine eğitim sezonuna bugün başlıyorum ilişkiler hmm. astrolojisi eğitimim başlıyor bu ay ileri seviye eğitim tekrar yeni sınıfımla başlayacak. Önümüzdeki hmm. ayda hem seçim astrolojisi hem finans astrolojisi sınıflarım başlayacak alan asla dersi. Astrokardiografi de koymayı düşünüyorum önümüzdeki ay en çok istenen eğitimlerden. Bu şekilde yani yoğun eğitim trafiği ve danışmanlık trafiği şeklinde geçiyor. Güzel. Rabbim bereketlendirsin, misliyle bereketlendirsin. Amin hepimizin. Hmm. Şimdi başlayalım mı? Baş, ister, Bu arada ben ister bir ara girmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar 31 Ağustos'ta bir balık Hı. dolunayı oldu. Şimdi balık dolunayını es geçemem. Neden? Çünkü son zamanlardaki danışmanlıklarımın çoğu balık dolunayı enerjisindeydi. Herkeste bir dağılmışlık, bir önünü görememe, bir tükenmişlik, bir pişmanlık tarzında Sıkıntılar vardı, hala var. Bu tarz danışmanlıklarım oluşmaya başladı. Biz zaten aslında ben Merastroloji Akademisi'nde haftada bir canlı yayınlarım var bu arada. Onu anlatayım. Yarın da var örneğin astrokardografi ve depremleri anlatacağım akşam 21'de. Şimdi biz 2-3 haftadır bu yayınları yapıyoruz ve sürekli anlatıyorduk zaten. Hani zor bir süreçten geçtiğimizi anlatıyorduk. Hı hı. Yani bu balık dolunayı da artık iki retro hatta başka retrolar da var gökyüzünde hı hı. bu adanmışlıkla alakalı bizi sorgulattıran yüzümüzde işte tokat gibi çarpan şimdiye kadar hangi alanlarda fedakarlık yaptık neyi göremedik gibi gibi hı hı. ya da nerede uyuduk gibi gibi maddi manevi şahsi ya da özel hayatın işte ne bileyim finansal hayatın fark etmiyor bu arada arkadaşlar tüm bu alanlarda aslında Bizi çok zorladı yani bu balık dolunayı. Çünkü biliyorsun Venüs'ün üst oktavı Neptün 12. ev balık. Yani oradaki hı hı. aşk ilahi bir aşk. Oradaki gelen mesaj tokat ilahi bir tokat. Yani orada yaradan diyor ki kendine gel. Aslında bu enerjiyi böyle görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın pişmanlıktan ve kurban bilincinden çıkmanız gerekiyor. Buradaki enerjiye lütfen daha dikkatli bakmanız gerekiyor. Yani farkındalıklara bakarsanız olayı çözebiliyorsunuz. Yani sen bu bilinçten çık diyor. 
ben sana yeni kapılar açacağım ama sen önce bunları kabul et bu tecrübeyi al teşekkür et kendine şifa ala işte meditasyon yapın dua okuyun namaz kılın hep Allah'a yaşadığınız olumsuzluklar için de teşekkür edin arkadaşlar bunlar çok önemli bu şikayet frekansından çıkmamız gerekiyor balıkta mesela bu şikayetler çok arttı Safiye'cim evet. bu yakınmalar şikayetler dağılmalar lütfen buradan çıkın Balığı şifalamak olarak kullanın. E, yaradanla bağ kurmak olarak kullanın. Bakın yaradanla bağ kuran kalp hiçbir zaman burada mutsuz olmaz. Yani o yaradanla sürekli kalbinizde hissedip bağ kurmanız lazım. Zaten 7-24 gözetleniyoruz öyle değil mi? Allah bize yakın. Şah damarımızdan daha yakın. Ne söylediğimiz, ne yaptığımız her şeyimiz Allah tarafından biliniyorken sen e, nasıl yoldan çıkabilirsin? Ya da sen nasıl onu unutabilirsin, isyan edebilirsin? Yani böyle bir şey hakkımız yok arkadaşlar. Bakın artık şu üçüncü boyutta yaşamdan da biraz sıyrılıp biraz beşinci boyut yaşamları da dikkate almak gerekiyor. Ruhsal yolculukta olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yani bu balıktaki ım, frekansı, dolunayı biraz farkındalık ve yaradanla bağ kurma olarak, şifalama olarak kullanılmasını istiyorum. Deneyimleyebilmek için neler mümkün? Yani e, birazcık böyle vurdu, sarstı ama sonradan şey düşünüyorum. Bunun bir hikmeti mutlaka var ki ben bunu deniyorum. Benden bir şey alıyor ama yenisi geliyor. Çünkü hani sistem boşluk kabul etmiyor diyor, diyorlar ya. Evet, evet. Ama yenisini, daha güzelini, daha iyisini getiriyor. Fakat ben ona e, açık olduğum zaman, farkında olduğum zaman o daha iyisi, daha yenisi, daha güzeli geliyor. Evet. Şems Tebrizi'nin bir lafı var ya. Üzülme hayatın alt üst olduğunu, evet. ne biliyorsun atının üstünden iyi olmadığını. Yani işte bu balık aslında Dolunay'ın tam anlatmaya çalıştığı bu. Şimdi pek çok hayat alt üst oldu arkadaşlar. Maddi manevi. Çünkü neden? Venüs retro, Merkür retro, başka gezegenler retro. Gökyüzü çok karışık ve uzun süredir biz böyleyiz. Üzerine bir de bu kurban ve fedakarlıkla alakalı hayaller ve gerçeklerle alakalı ki çünkü satürüyen bir balık dolunayı da <gülüyor> tamamen böyle bizi şok edici, dibe sokan hayal kırıklıkları, büyük hayal kırıklıkları bu arada bunlar. Yaşatan enerjilerde sadece inanın bu Şems Tebrizi'nin söylediklerini dikkate almak yeterli. Yani burada aslında anlatılmak istenen bu. Yaradan'a e, güveniyoruz. Yaradan en doğrusunu biliyor. Bizim için bu senaryo zaten çizgi. Biz bunları zaten ruh kayıtlarımız olarak kabul edip geldik. Biz de bunları biliyoruz aslında. Ama biz işte şu nefsimiz ve egomuz kurbanı olan kullar <gülüyor> çözemiyoruz. <gülüyor> şey Teslimiyete geçemiyoruz. Hani hep bizim bir istediğimiz işte bu kalem var. Mesela pembe bir kalem istiyorum. Tamam istiyorsun da bakalım bu kalem senin için hayırlı mı? Ya da vakti Artık mi? Sen, vakti sen değil mi? Hak ediyor yani. musun? Hak ederek mi istiyorsun? Yani kesinlikle, kesinlikle. O yüzden gerçekten teslimiyet, teslimiyet en önemli konulardan biraz relax olmak lazım ki balık dolunayın yine temalarından biri de aslında teslimiyet. Bakın. Yani ne zaman Allah'a teslim olursanız zaten şifalanmanız da başlayacak. Yani ben, ben, ben istiyorum. İstiyorum, istiyorum. Yani i̇stiyorum, istiyorum da kaç kere teşekkür ettin Allah'a? Her gün istiyorsun. Kaç kere teşekkür ediyorsun? Yani bunları da düşünmek gerekiyor. Şey bugün kendi Instagram sayfamda bir şey gördüm. Renk körlü olanlara gözlük veriyorlar. O doğal görmeleri için ağlıyorlar. Allah'ım dedim yani ne kadar büyük bir müthiş. Yani yeşili görüyorum, seni görüyorum. İşte etrafımdaki nesneleri görüyorum. Yetmiyor bir de onların renklerini görüyorum. Şükürler olsun. Yani müthiş bir. Tabii. Biz çok güzel bir şey değindim. Yani laf lafı açıyor. Eylül'e henüz gelemedik. 31 Ağustos çok önemli. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Çünkü Eylül'ün 15 günü zaten 31 Ağustos'un etkisini yaşıyoruz. Bakın şuradaki 15 gün Eylül'ün 15'i ne kadar? Zaten bu Dolunay'ın etkisini yaşıyoruz. İşte aslında bu Dolunay da bize ne yapıyor? O Neptünyen etki, o perdeyi, o sisli puslu, buzlu cam etkiyi kaldırıyor Satürn. Tak diyor, bak gerçekler bu diyor, gör diyor. Yani aslında o gözlük olayını biz bu dolunayda taktık Safiyeciğim. Evet. Taktık. Çok şükür. Çok şükür. 
e, dolunay kimilerine böyle ya benim şöyle bir şey oldu bir 15 gündür böyle iyice kaps halindeydim ne oluyor dedim bana böyle kendimi nefesle alakalı bir projem vardı e, Medipol Üniversitesi ile evet. yapmış olduğumuz bir sözleşme o ona, ona onay geldi tam da cuma günü çok güzel hayırlı evet. olsun Allah. Allah razı olsun şimdi onun böyle imzasıyla vesaire yenince hani şey dedim ben böyle evet oluyor bir şeyler ama sen böyle sükutta kalbin sükunda kaldığında ona açık olduğunda oluyor. Ona kesinlikle kesinlikle kesinlikle katılıyorum kesinlikle şimdi olsun güzel bir e, açılış da yaptık teşekkür ediyorum gönlüne sağlık ağzına sağlık geldi Şimdi başlayalım mı burçlara? Burçlarda Peki, neler var? Ben iyi de olabilirim. Tamam. Ben burçlar sözüne şöyle bir genel bir bilgi vereyim. Tamam. Şöyle bir bilgi vereyim. Mesela bugün yine önemli günlerden biri. Neden? Bizim işte 40 gündür yaklaşık zorlayan Venüs'ün retrosu, retrosu bitti. Yani Venüs'ün gerilemesi bitti. İşte finansal anlamda ve ilişkiler anlamında bu hafta biraz daha relaksız. Ama rahatladık mı arkadaşlar? Hayır. Henüz rahatlamadık. Bir tık daha rahatız. Unutmayalım bunu. Ee, finansal piyasalarla bir tık böyle ufacık bir artış olabilir. Ee, i̇lişkilerde de yine ufacık sinyaller ve düzelmeler olabilir belki. Ama e, Merkür Retrosu'nun devam ettiğini, <gülüyor> gökyüzünde hala bu işte bahsettiğim 31 Ağustos balık dolunay enerjisinin devam ettiğini, hala biraz e, sıkıntıların sürdüğünü de unutmayalım. E, ne zaman Merkür Retrosu biter aslında önümüzü görmeye başlayacağız. O, o, o da ne zaman bitiyor? Hemen onu da söyleyelim Eylül ayı için. Bakın 18 itibarıyla daha rahatlamış oluyoruz. 18 itibarıyla kararlarınızda daha kesin olacaksınız. Zaten Eylül ayında aslında biz Ekim'deki tutulma enerjisini de deneyemiyoruz. Ekim'de çok ciddi, çok önemli bir tutulmamız var. Şimdi biz Eylül'de bu kadar konuların ıı, kapanış diyeceğim. Çünkü kapanış dönemindeyiz biz aslında. Kaç aydır bir kapanış var. Pek çok hayat değişiyor. Bu hayatlarla alakalı çünkü yeni sayfalar açılması gerekiyor. Yaradan'ın hükmü bu yani bu yönde. Şu an şu durumda bu. Ee, sağlam olanlar arkadaşlar e, ilişkilerine ya da ne bileyim ortaklıklarını vesaire her neyse bu işlerini falan daha üst boyuta çıkartacaklar. Olmayanlar bitiyor. Yani ona demek istiyorum. Herkesinki bitmeyecek. Sağlamsa ilişkinize iki tarafta emek vermişse e, gereken özen gösterilmişse zaten o ilişki e, devam eder. Yani bu kişilerin tercihleriyle ilgili bir durum. E, şimdi e, tutulma da zaten şu ana kadar Eylül'ün sonuna kadar yaşadığımızın son noktasında tutulma ayında yaşayacağız. Ekim'de. Artık orası tam yani yeni dönem diyelim. Bu şekilde olacak. Hı. Eylül'de en şanslı aşkta en şanslı burçlar aynı şekilde yanına parayı da koymak istiyorum. Parada da en şanslı burçlar kim derseniz bana. Ee, tabii ki ateş ve hava grubu derim ama e, kovayı e, katamıyorum işin içine. E, şöyle koç, aslan, yay, terazi ve ikizler burcu e, hem aşkta hem e, parada bir tık daha şanslılar. Çok şanstan bahsetmiyoruz unutmayın hani yine zor bir ayda olduğunuzu hatırlatalım. Neydi aslan? Ne var mıydı içinde? Aslan? Aslan da var. <gülüyor> Aslanlar soruyor. Evet. Ee, sağlık olarak Eylül'e baktığımızda bakın arkadaşlar en önemli sağlık konuları da Eylül'de genelde baş, mide ve stres kaynaklı sağlık konuları olacak. Zaten Venüs retro ve Merkür retro e, pek çok kişi de zaten stres, stresin yarattığı mide e, sıkıntıları ve baş, stresin yine yarattığı baş alakalı sağlık sorunlarının sebebiyet verdi e, ve ay, ayın Eylül ayında zaten bir e, koç e, dolunayıyla e, pardon evet koç dolunayıyla Başak yeni ayı da zaten bu sağlık konularını bize anlatıyor. Evet. Şimdiden şifa olsun geçmiş olsun diyoruz evet. vardır bu hikmeti. Tabii. <gülüyor> Evet. Şimdi burçlara başlayabiliriz. Burçlara. Ay para. Ne güzel. Sevindim ya. Para gelsin artık. <gülüyor> evet. Şimdi ben ekrandan e, yorum yapmak istiyorum. Çünkü çok Lütfen. yoğun olduğu için hiçbir şeyi de kaç kaçırmak istemiyorum. Şimdi koçları e, anlatacağım. Yükselen koç. Şimdi yorumlarımız genelde yükseline göre yapıyor, yapılıyor arkadaşlar. Yapıyoruz hepimiz. Bütün astrologlar, astrologlar aslında yükselene göre yorum yapar. Siz e, önce yükselene göre burcunuzu dinleyin. Yükselen burcunuzu göre dinleyin. Arkasından güneş ve aya göre dinleyin lütfen. Hı hı. 
Bu arada Ayşe Can diye bir arkadaşımızla tam sordu ay yükselen de olur mu diye. Sen de cevabını verdin. Evet ilk başta Şimdi yükselene hay- doğdun değil. Sonra ay burcunuzu ay- yükselen burcunuzu. Güneş burcunuzu değil mi? Aynen. Yani e, önce yükselen arkasından e, güneş. Şimdi koçların e, şöyle bir durumu var Eylül ayında. Karşısındaki insanlarla ilişkilerinde bu bütün ilişkiler. Ben ilişkiler deyince arkadaşlar sadece aşk almayın. Tamam iş hayatındaki ilişki, patronunla ilişki, bütün doktorunla ilişkin falan filan her şeyi koyun. Müşterinle ilişkin. E, e, koçlar ilişkilerinde yer alıyor. Tamam mı? Eylül ayında hmm. ilişkileriyle alakalı bazı gerginlikler ve yara alma gündemleri var. Bunları iyi yönetmeleri lazım. Zaten aşk hayatında Venüs Retrosu yaşadılar. Evet biraz nefes alacaklar. Ufak bir nefes alacaklar. Ama bu Venüs Retrosu'nu sadece aşk hayatında yaşamadılar. Mesela çocuklarıyla da sorunlar yaşamış olabilirler. İşte spekülatif yatırımlar, işte borsa, kripto gibi alanlarda üzülmüş olabilirler. Çünkü Venüs orada retrodayken gerekli kazançları vermedi. Çünkü evet. ticareti de anlatıyordu Venüs. Bu alanlarda da biraz rahatlama olacak. Bir tık daha iyileşme olacak onlara göre diyebiliriz. Ayrıca yeni ay 15'indeki yeni ay Başak yeni ayı da sağlık evlerinde oluyor. Çalışma ortamında oluyor. Gündelik işlerinde evcil hayvanlarıyla alakalı konularla ilgili oluyor. Aynı zamanda iç dünyalarını, psikolojilerini, gizli düşmanlıklar, kapalı alanlar, arkadan dönen işlerle ilgili de bir ışık tutabilir. Bu konular önlerine düşebilir e, yükselen koçların. Sağlık olarak kendilerine daha özen göstermeliler. Belki beslenmeye daha dikkat etmeleri lazım. Çünkü orada bir başak konusu var ya. Bir de aynı zamanda başakta bir merkür retro var. Yani büyük ihtimalle çalışma ortamında başları ağrıyacak. Yani iletişim sorunları yaşayacaklar. iş arkadaşlarıyla sorun yaşayacaklar. Belki iş ortamları değişecek. E, belki işten çıkmayı düşünecekler bu süreçte. Ee, işle ilgili, çalışma ortamı ile ilgili sorunlar var. Evcil hayvanlarla alakalı sorunlar olabilir. Allah korusun. Dediğim gibi sağlıkta ihmal ettikleri bir konu varsa bunlarla ilgili tedavi olmak için tekrar gitmek için gibi gündemleri de olabilir. Ailevi ilişkilerle ve özel ilişkilerde de ilgili çok ciddi çatışmalar böyle kopma noktasına gelme durumları olabilir. Bakın resmi bağları olanlar resmi bağlarını bitirme üzerine böyle yani o haddeye gelebilir, o noktaya gelebilirler. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Hani bu retrolarda biraz daha um, serin kanlı karar vermek gerekiyor ya. Hani ayrıca <gülüyor> e, borç alacak gelir giderde de bazı belirsizlikler var. Önlerini göremiyorlar. Bu Venüs retrosu zaten bunları yaptı. Ama inanın ufacık bir iyileşme var. Çok iyileşme zaten yok dedim yani genel olarak Eylül'de çok da iyileşme yok. Ufak iyileşmeler var. Bu belirsizlikler hala devam ediyor. Belki eşinin gelirinde sıkıntı var. Belki ortak gelir kaynaklarında ya da işte bu spekülatif yatırımlardan beklediği kazançlarla ilgili sorunlar var. Ya da kendi kazançlarıyla ilgili sorunlar var. Bu arada kendi kazançlarıyla alakalı ani gündemleri var. Yani ben şimdi yükselen koçlarda çoğunlukla Eylül'de ne görüyorum? İş değişikliği görüyorum. Hmm. Yani bu ilişkiler, ikinci ev, altıncı ev yani direkt olarak bir baskı var. Ya işi bırakacaklar ya e, işten çıkışı verilecek. E, bir iş değişikliği gündemi çok büyük olasılıkla yükselen koçlarda bir durum var arkadaşlar. E, i̇şini çok seven bu durumu yönetsin, sabırlı olsun. E, hmm. Zaten hani böyle bir niyeti olan da başka bir iş arasın sonra ayrılsın derim. Ailevi konularda da böyle bir bitişler durumu var ya da iş ortaklığı olanlarda da bitişler var ama daha çok bu bitiş işte görünüyor, kariyerde görünüyor. Bir de Meral'cim şöyle hani az önce bahsettin ya balık dolunayındayız. Hani kişiler, koçlar daha çok böyle duygularıyla hareket eden grup. Tutkularıyla. Tutkular, en azından hani bu süreci birazcık geçirsinler bu süreçten sonra daha sağlıklı karar vereceklerini Değil düşünüyorum ben. Kesinlikle. Zaten şimdi onu anlattım ya en son. Yani balık dolunayı zaten 12. evinde oldu. İç dünyasında oldu. O kendini sorgulamaya çekti. Dedi ki ben nasıl işe fedakarlık ettim? Ben nasıl bu ortaklığa girdim? Ben nasıl bu ilişkiye aşka düştüm? Ben hiç verdiğim fedakarlığın karşını almadım gibi gibi gibi gibi sorgulamaya geçti koçlar. Dolayısıyla sorgulamaya geçince 
E, çünkü neden Satürn hani tak diye e, gerçekleri yüzüne vurdu? Çünkü onlar 12. evinde yaşanıyor iç dünyasında. Sorgulamaya geçince e, şu an gökyüzü de zaten bitişler vermiş pek Hı. çok alanda. Ama dediğin gibi yani en azından 18'i ve sonrası karar vermek daha sağlıklı olacak. En azından e, retronun iş hayatında yarattığı prosedürlerden etkilenmeyecek. Ne bileyim tazminatını alacak belki bir şeysini alacak. En azından bunlar retroya takılmayacak yani. Koçlara sağlıklı, huzurlu bir dönem diliyorum. Evet. Umarım her şey istedikleri gibi olur. Amin. Şimdiden başarılar diliyorum. Sevgiler hepsine koçlar. Evet. evet gelelim boğalara. Bu arada koçların bir de yeni ayı vardı onu anlatmadım. Sadece şey dolunayı vardı onu anlatmadım. Dolunay da onu da hemen vurgulamam lazım. Dolunay da birinci evinde olduğu için yine sağlığa vurgu var. Dolayısıyla yine ilişkilere vurgu var. Yani tüm ayın konusu koç için iş hayatı, ilişkileri ve sağlığı. Bu hmm. çok çok önemli. Koç. Koçları Allah kolaylık versin diyorum ya. Yani Allah kolaylık versin. Sağlık, para. Gerçi sağlık olsun bir de yanında huzur olsun gerisi geliyor. Yani şu kafa sağlığı, mental sağlık da yerinde olsun. Evet, kesinlikle. İşte bu balık e, olayı biraz aydınlatıyor. Balık dolunayı aydınlatmış olacak. Zaten e, şimdi bu e, Başak yeni ayına gidene kadar gerekli aydınlanmayı yaşamış olacaklar. İnşallah. Evet. Şimdi boğaya geçelim. Evet. Boğalar. Boğaya geldiğimizde arkadaşlar, Boğa'da Venüs Retrosu'nu aslında evde, ikamet alanında yani evle alakalı, aile yuvayla alakalı, belki anne baba sağlığıyla alakalı deneyimledi. Belki evle ilgili sorunları vardı, belki taşınmak istedi, belki taşınmak zorunda kaldı, ev aradı, ev satmak istedi gibi gibi emlak konuları da var, aile konuları da var, ailenin sağlık konuları da var. Bu anlarda çok sorunlar yaşadı. Evet şu anda onlarla ilgili bir rahatlama var ama inanın hala bu alandaki ilişkileriyle ilgili önünü göremiyor boğalar. Olayları çözemiyorlar, netleşemiyorlar. Karşısındaki insanlarla alakalı belirsizlikler devam ediyor boğaların. Bu arada yeni ayı da e, spekülatif alandan, işte çocuklar ve aşk alanından deneyimleyecekler yeni ayı. Ama tabi orada bir Merkür Retro olduğu için ilişkisi olanlar zaten ilişkilerinde sorunlar yaşayacaklar. Birbirlerini yanlış anlaşıl, anlamalar olacak. Üz, üzülebilirler. E, zaten Venüs Retrosu'ndan çıktılar. Yeterince yanlış anlaşıldı. <gülüyor> bir tam Merkür Retro'nun bir yeni ay. Aşk evinde yani tamam mı? Bingo yanlış anlama ki. Yani e, Boğa'nın da e, ne kadar sağlam ilişki istediğini biliyoruz değil mi? Hani garanti ve sağlam evet. ilişki insanlar. Yani burada tabii onlar biraz e, şey yapacaklar, zorlanacaklar. E, onun dışında e, içsel olarak bazı gerginlikleri var. Yani büyük ihtimalle bu son zamandır yaşadıkları bu retro içsel olarak onlarda gerginlik yaratmış. Belki sağlık sorunu. Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. Ee, bir telefon geldi. Onu kapatayım derken yanlışlıkla e, yayını kapatmışım. Çok çok çok çok özür diliyorum. Ee, Meral hoş geldin tekrar. Ay, sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Çok özür diliyorum senden. Bu saatlerde kimse rahatsız etmez. Evet. Mesaj üstüne mesaj. Arayan var ki araba satıldı yani bizim bir arabamız vardı. Sat, satmaya niyetimiz var. Araba satıldıktan sonra arayanlar var. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen oluyor öyle yani bir tuş yani bir dokunma bitti yani değil mi? şimdi rahatsız etmeyi aldım inşallah ona da çok cesaret edemiyorum çünkü rahatsız etmeyi aldığım zaman internet kapanıyor evet. ondan rahatsız edirgin oldum çok şükür olmadı evet. elhamdülillah ee, şimdi boğalarda ben kalkıyorum. boğalardan devam edeyim şimdi boğalar iç dünyalarında şiron yani hem hmm. sağlık hem çalışma ortamında çok ciddi gerginlikler ve yaralanmalar var. Bakın boğalar zaten sabitler 
bu bir buçuk yıldır çok zorlandı ya kolay değil onlar yorgun savaşçı yani şimdi sabitlere dokunmayalım yani <gülüyor> <gülüyor> boğalar akrepler <gülüyor> kovalar değil mi? aslanlara dokunmayalım yorgun <gülüyor> savaşçılar şimdi on, e, böyle bir gerginlik de var yani yara almış gizli düşmanlık mesela iş ortamından onun arkasından bıçaklayanlar böyle <gülüyor> Hmm. arkasından dönen işler, üzülmeler çünkü bu retrolarda sevdikleri tarafından üzülmeler var. Bunları yaşayabilirler deneyimleyebilirler. Ee, sağlık sorunları var dediğim gibi işte e, ameliyat, iğne mesela tahlil falan bu tarz şeylerle uğraşabilirler. Ee, sağlıklarına psikolojilerine, iş dünyalarına dikkat etsinler. Ee, oraya yatırım yapsınlar, önemsesinler. Zaten bu balık dolunayı nerede yaşamışlar? Aşk ve sosyal çevre alanında yaşamışlar. E zaten burada da üzülmüşlerdir büyük ihtimalle ki aydınlanma da yaşıyorlar yani bu mesela sağlık sorunları psikolojik bir olabilir üzüntüden hasta olmak gibi ama şu var ee, sağlıkların temel dediğimde duygusal nedenler evet ama yani. şimdi burada tam direkt göstergeyi de görüyorum ya yani kaçırı yok yani anlatabiliyor tamam. muyum direkt gösterge de onun da gösterdiği için kaçırı yok kişinin zaten ee, kendiyle alakalı özgürlüğü ve bağımsızlığıyla alakalı Tüm ilişkileri hayata bakışıyla alakalı zaten özgürleşme niyetinde bu boğalar. Yani yükselen boğa, işte güneş boğa, ay boğa. Yani 2024'te boğalar değişecek arkadaşlar. Çok ciddi değişim ve dönüşüm, dönüşümü var. Yani boğalar diyecek ki artık yeter benim hayatım diyecek. Yani böyle bir evrilme dönemindeler zaten ve sinyaller başladı. Yani şu retrolar bitsin 2024'e bir girelim. Jüpiter Uranüs birinci evinde retro çünkü. O retrolar bitsin. Bakın boğaların nasıl değişeceğini hep birlikte izleyeceğiz yani. Onun dışında finansal anlamda da boğaların zorlandığını yine görüyorum. Bazı blokajlar, işte beklemede kalan paralar olmuş. İstedikleri gibi paraya ulaşamamışlar, zorluklar yaşamışlar. Yakın çevrenin sağlık konuları da olabilir. İşte kardeşler, komşular, yakın arkadaşlar. Onların sağlık sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda olabilirler. Ama evcil hayvanların sağlık sorunları da var. Aman dikkat. Mesela ne yapabilirler? Bol bol dışarıdaki hayvanlara yardım etsinler değil mi? Onları veterinere götürsünler. Onlarla ilgilensinler. Sokakta böyle hakikaten çok zorda olan o kadar çok hayvan var ki arkadaşlar. Mesela onlara yardımcı olursanız siz hasta olmazsanız yani burayı daha iyi kullanmış olursunuz. Hani bu bakış açısını edinin. Bakın hiçbir şey bilmiyorsun astrolojide hiçbir şey yapamıyorsun. Hayatın çok kötü gidiyor. Tek yapman gereken sadaka vermek. Çiçekleri sulamak. Hayvanlara bakmak, çocukları sevindirmek. Tek yapman gereken bunlar. Evet. Bir iki şey eklemek istiyorum. Bir de hani mesela evcil hayvanları olanlar dışarıya çıkarmamaya istediklerinde hayvanlarını mutlaka korumaya alsınlar. Hani bir ağızlık vesaire. Aynen. Ee, bir de hani mesela hepimiz bir olay deneyimliyoruz. Ama biz sadece o olayı bize has değil. Bizim gibi milyonlarca kişi var. Dua ederken Allah'ım hani onların da benim gibi bu sıkıntıyı çekenlerin de şifalandır diye dua edelim. Aynen. O da him. Aynen. Çok güzel. Kolektif dua. Kesinlikle katılıyorum. Zaten bu balık dolunayı kolektif arkadaşlar. Bakın kolektif uyanış. Kolektif dua. Bu zaten esasımız olmalı. Yani hani komşu açken sen tok yatamazsın. Ne kadar güzel değil mi? Hı. Şu an kim kimi düşünüyor ki? Yani Hı. aynı evin içinde karı koca Hı. birbirini düşünmüyor. Bırak komşuya yani. Çocuğun düşünen anneler azalmış yani. O yüzden hani lütfen kendimize gelelim. Merhamet bilinci, merhamet bilinci duygusu azalmış. Evet gerçekten dediğinde çok haklısın Meral. Evet, evet. Yani bu balık işte bunları gösterecek bize. Yani insanlıktan çıkmamalıyız. Bu arada laf gelmişken onu da söylemek istiyorum. Ben aramızda arkadaşlar ki bu bilgi pek çoğunuzda vardır. Bunları lütfen dikkate alın. Aramızda insan görünümlü hmm. replitanlar var değil mi? Ele geçirilmiş bedenler. İnsan gibi görünüyorlar ama her türlü vahşeti, vicdansızlığı, acımasızlığı yapıyorlar. O insanın kalbi yok. O insanın e, merhameti yok, vicdanı yok. Mesela bu bir eş olabiliyor. Bu bir baba olabiliyor. Bu bir anne olabiliyor. Öğretmenin olabiliyor. Yani etrafta herkese insan hmm. görmeyin. Evet. Bunları da farkında olmanız lazım. Artı bizlerin de bedeni ele geçirilebilir. Neden e, dualar ve besmele ağzımızdan eksik olmamalı? 
e, kendi fiziksel bedenimize de enerji bedenimize de sahip çıkmalıyız. Bakın çok kolay o bahsettiğimiz e, canlılar, reptanlar ele geçirebiliyor. Korumayı evet, evet. ee, alalım her daim kendimiz arkadaşlar. Evet bu ay bu aya devam ediyorum. Ee, bu anın bir de e, Koç Burcu bayağı günden önce bayağı bir yoğun Tabii. bu ağların o zaman. Herkesin yoğun. O yüzden ekrandan yapıyorum. Yani kısa geçemiyorum. Çok gündem var. Hani hangi birini anlatayım? Şimdi bu ağların e, ayrıca 12. evlerinde iş dünyalarında bir dolunay olacak. Bu da yine sağlık, çalışma ortamı evcil hayvanlarla ilgili. Yani yine oraya dönüyoruz. O nedenle hakikaten e, bu en başta bahsettiğiniz konular itibariyle kendilerine özen göstermeleri gerekiyor. Dikkate almaları gerekiyor. Emek harcamaları gerekiyor. Hem ruhsal hem fiziksel hem çalışma ortamı hem evcil hayvanlar e, diyorum. Gizli düşmanlıklarla da karşılaşınca lütfen üzülmesinler. Olması gereken odur. O, o deneyimden e, bir an evvel sağlıklı bir şekilde çıkmaya özen göstersinler ki karşılaşacaklar gibi duruyor. Ortaya çıkıyor. Yani hani temizliği aslında. Öyle, öyle düşünmek lazım. Gizli düşmanlıktan ortaya çıkması değil de hani temiz olan e, pis olan ortamın enerjinin temizlenmesi. Evet, evet. Hayatınıza daha doğru insanlarla devam etmeniz evet. hayatınızda. E, kötülerin elenmesi. Bu her zaman olması gereken bir şey. Nasıl sosyal medyada temizlik yapıyoruz? Onun gibi düşünün. Sistem de bizi temizliyor aslında. Kolay bir süreç olsun sevgili boğalar, yükselen boğalar. Başarılar dilişim dönüşümü bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Aynen. Başarılar diliyorum. Onlara da kolaylıkla bir Eylül ayı diliyorum. Sevgiler. Şimdi sevgili ikizler. Evet. İkizlere geldik. Aynen. Zodiyon en çok konuşanı, en çok bilmişi. <gülüyor> evet. Şimdi ikizler, evet, e, ikizlere baktığımızda e, ikizler de bu e, yeni ayı aslında e, ailevi konularda deneyimliyor. E, aile, yuva, ev e, o alandan deneyimliyor. E, aynı zamanda e, aşk hayatında da bazı gerginlikleri, yara almaları var. Sosyal çevresi ve aşk hayatında yara alma var. Mesela kripto paralarında. Ya da borsada hisse senetleri falan varsa yanlış yatırımlar yaptığı için e, parasının değerini kaybetmiştir. Paralar gitmiştir. E, elinden çıkmıştır. Buna üzülüyordur büyük ihtimalle. E, ve finansal anlamda önünü göremiyor. Çok ciddi belirsizlikler var. E, hatta şöyle söyleyeyim. E, e, çok ciddi bir kayıp mı var acaba? İflas falan filan gibi. Yani bu hisse senedi ve e, kripto ile ilgili çok ciddi bir gösterge var burada. Yani... Umarım öyle bir şey deneyimlememişlerdir. Zaten bu Venüs Retrosu'nda işte dikkat ettiği çok kere uyardık yani yayınlarda. Yani özellikle fiyatlar düşerken hani satmak yerine beklemek bakın Eylül 2024 Nisan ayında çok iyi çıkacak fiyatlar işte asıl o zaman satılması lazım. Yani şu an telaşla korkuyla panikle satmak değil yani burada çok ciddi bir para kaybı var sanki ikizlerde. Ee, o nedenle biraz detaya girdim. Yakın çevresinde Venüs Retrosu yaşamış. Yakın çevre ilişkileriyle, ailevi e, ilişkileriyle işte kardeşler falan olabilir. Ee, eğitimle de alakalı olabilir. Akademik eğitim ya da ne bileyim işte gençse, liseye, üniversiteye kadar olan. Hı hı. Orada bazı problemler, sorunlar yaşamış olabilir. Ee, bu alanlarda e, kararlarında, fikirlerinde değişiklik olmuş olabilir. Aracıyla alakalı sorunlar yaşamış olabilir. Mesela aha, çok enteresan çıktı ikizler. Aniden aracını satmak isteyebilir. Aniden <gülüyor> aracını elden çıkartmak isteyebilir. Çünkü baş edemediği bir şey var burada. Bu da ekonomik zaten bahsettik. Ekonomik bir durumdan baş, ed baş, baş edemediği için bunu satmak isteyebilir. Ee, ve hangi araç alayım ya da araç alayım mı alakalı? Bazı belirsizlikler yaşayanlar da olabilir. Yani mesela araç almak istiyor ama nasıl alacağım? Çünkü şimdi araç piyasaları da çok değişti ya. Ya da araç satmak istiyor, nasıl satacağım gibi. Bazı belirsizlikler de var. Hani bu alanda da kişiler sıkıntı yaşayabilir. Kariyerle de ilgili bazı blokajlar var. Önlerini göremiyorlar. Çok baskı altında olabilirler. Kendilerini gösterme ve ifade etmede sorun yaşayabilirler. Ayrıca ayın sonuna doğru bir 
dolunay var Koç burcunda. Koç burcundaki dolunay da sosyal çevre ve aşk alanında olacak. Yine bu borsa, kripto alanında olacak. Yani e, finansal olarak anlattım çünkü çok ciddi zarar var. Aşkı da anlatırsam şöyle olur. İlişkisi olanların büyük ihtimalle ayrılması var. İlişkisi olmayanlar da bu süreçte kimseyle tanışmasın. Çünkü neden zaten retrolar var değil mi? Merkür retro var. Ama karşısına çıkanlar da onu üzebilir gibi. Ee, çocuklarla alakalı, çocukların sağlık konuları önemli olabilir. İşte çocuklarla ilgili çok harcama olabilir. Ee, okul, özel okul fiyatları da ortada, servis evet. fiyatları ortada. Yani bunlarla alakalı gündemleri çok yoğun olabilir. Ee, yükselen ikizlere de başarılı bir Eylül'e diliyorum. Sevgiler. Umarım satmak istedikleri araba ya da almak istedikleri araba ya da her neyse kolaylıkla keyifli olsun. Bir de şey hani finansal kriz, finansal e, iflas demiştin ya aslında bu şirket haritalarında bunu gözlemlemek lazım bu ay içerisinde. Aa, zaten e, şirket şimdi mesela bir şirket haritasında ben biliyorsun hem finansal bireysel danışmanlık hem kurumsal veriyorum danışmanlık. Yükselen ikizler olan şirketlerin çoğu da bu gündem var yani. Zaten şirketlerin çoğu da ayrıca arkadaşlar ne zamandır söylüyoruz. Holdingler küçülecek, şirketler küçülmeye gidiliyor. Şirketler de dağılıyor. Yani evlilikler sadece dağılmıyor. O, o nedenle hani burada bölünmeler var. Şirketin haritası yükselen ikizlerse ya da güneşi ikizlerse bingo. Yani kriz bingo. Ama evet. ama e, finansal olarak yine tekrarlıyorum bütün e, burçlar için acele karar vermeyin. Bakın arkadaşlar bekliyor biliyorsanız Nisan'a bekleyin, 2024'ü bekleyin. Çünkü e, zararda satış yapmayın. Yani burada çok ciddi bir değer kaybı var. Özellikle mesela yükselen ikizler için çok ciddi bir finansal değer kaybı var. Evet, evet. Allah kolaylık versin. E, değeri neyse o değeri kadar e, satın alıp ya da satış yapmayı nasip etsin. Amin. Bir de kariyerde de blokajlar var unutmasın. Şimdi bu değer kaybı dolayısıyla kariyer blokajı işsiz bile yaratabilir değil mi? İşsizlik de verebilir evet. ikisini kombinatsam. Hani buradan da buraya da çıkıyoruz. O mu bu mu derken abi de bakmışım işsiz kalmışım. Yani. <gülüyor> Aslında süreç Meral şu ana kadar anlattıkların hepsi Hani ilk baştaki anlattığın konuya geliyor. Diyor ki Allah Teala, benden ne istiyorsun? Evet. Benden ne istiyorsun? İste vereyim ama hani bunu kalben iste ve hani kendini buna haklı gör de iste. Evet. Ya yani şimdi dediğimiz gibi biz gerçekten nefsimizle egomuzla istiyoruz. Evet. Aslında bizim ruhsal yolculuğumuzda. Hem bilinç olarak hem ruhsal olarak acaba hazır mıyız? Asıl mesele bu. Yani biz hazırsak zaten sistem veriyor. Hazır olunca hazır da geliyor. Ben de bugün yeşil bir giydim ki bereketli olsun bundan sonraki yayın programlarımız. Çok güzel. Ee, yakışmış sana yeşil bu arada yakışıyor. Güzel. Gözlerin daha çok ortaya sağ çıkıyor. Olsun. Sağ olasın. Çok sağ ol. O senin kendi gözlerin güzelliği. Teşekkür Bakan ederim. gözlerin güzelliği, gönlünün güzelliği. Teşekkür. Teşekkür ederim canım. Sen de öylesin. Evet. Ee, yengece geldik Hı -hı. arkadaşlar. Yükselen yengeçler, güneş yengeçler, ay yengeçler. Şimdi yengeçlerin de aslında e, finansal evlerinde bir venüs retrosu var. Bakın parayla ilgili ne kadar çok konuşuyoruz değil mi? Çünkü Hı -hı. venüs sadece ilişki değildi. Bunu hep söylüyoruz arkadaşlar. E, Şimdi bu venüs retrosu ile alakalı yani para evindeki venüs retrosu her ne kadar şu an bitse de onlar zaten kaç haftadır maddi konularda çok zorlandılar. Önlerini göremediler. Artı çocuk ve sosyal çevre ile alakalı da ani harcama gündemleri büyük ihtimalle olmuştur. Yine belirsizlikler yaşıyorlar. Yine bu konuları nasıl çözeceklerini bilemiyorlar. Yani maddi konulardaki belirsizlikler aslında henüz bitmedi. Ne zaman biter derseniz Ekim'in sonunda bitecek yengeçler için. Ama hani Ekim'den önce bitmez. Ekim'in sonunda biter. Onun dışında kariyerle alakalı yara almaları var. Kariyerde çok üzülüyorlar. Beklentileri karşılanmıyor diyebilirim. Ya da evle ilgili bir sorun var. Mesela evde yangın, evde çarpma, evde kaza, işte bir tarafını kesme gibi 
gündemler yaşayabilirler evde dikkat etsinler bazı sağlık gündemleri yaşayabilirler evde acil acile gitme gibi durumlar olabilir yani evde anne babanın sağlık konuları gündemleri olabilir yengeçler için onların onlarla alakalı bazı sağlık konularıyla ilgili işte tahlildir iğnedir işte kandır vesaire gibi gündemler olabilir operasyon ya da yani burada Evle ilgili ve kariyerle ilgili huzursuzluklar var yükselen yengeçler için. Ayrıca yakın çevrelerinde bir yeni ay oluyor ve orada bir tabii Merkür retrolu bir yeni ay oluyor. Kardeşlerle, işte komşularla, yakın arkadaşlarla ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirler. İşte yine araç almak, satmak istiyorsa sorunlar yaşayabilirler. Her ne kadar araçla ilgili bu arada trafikte lütfen dikkat etsinler. Trafik kazaları da var hmm. burada. Çünkü Merkür Retro'yu hmm. Yani bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, ayrıca e, uzaklarla alakalı, uzak yolculuklar, tatillerle alakalı ya da akademik eğitimle alakalı e, beklentileri karşılanmıyor diyelim. E, biraz baskı altındalar. İşte yurt dışına gitmek ya da ne bileyim bir uzak tatil gibi planları varsa pek olmuyor gibi duruyor. Biraz baskı altındalar. Şimdi gökyüzünde güzel şeyler de var aslında da ama bu önemli konuları söylüyorum. Çünkü güzel şeyler çok minimal kalacağı için çok belirgin olmayacak. Daha çok bu taraflar belirgin olacak. Yani mesela şimdi gökyüzünde aslında bu yeni ayın güzel açıları da var baktığımızda. Ama bu güzel açılar inanın çok elle tutulur olmayacak. O nedenle biz dikkatli ilerleyelim Eylül ayında. Yani ben yine yükselen yengeçlere finansal anlamda, iş hayatı anlamında ve ev konuları ve sağlık konuları anlamında ve aynı zamanda araç anlamında dikkatli olmasını öneriyorum. Başarılı, güzel bir Eylül ayı diliyorum. Sevgiler. Her şey günlerince olsun sevgili yengeçlerin, yengeçler. Evet. Şimdi aslanlar. En sevdiğim burç ne hikmetse. Evet. <gülüyor> Sen var ya sen. Evet. evet. Şimdi aslanlara geldik. Aslanlar kaç gündür bu retroyu yaşadı? <gülüyor> kaç haftadır bu retroyu yaşadı? Aslanlar zaten ne dedik? Sabitler, yorgun savaşçı. Ve onlar bu retrolarla zaten çok yoruldular. Aynı zamanda bu retro hem kariyer hayatlarını hem ikamet ettikleri ailevi konuları evliyle alakalı da bazı gündemler yarattı. Yani bazı belirsizlikler hatta bu belirsizliklerin büyümesi hem ilişki anlamında hem finansal anlamda ani bazı gündemlerin olması gibi gibi zorladı. Bu belirsizlik devam ediyor arkadaşlar bu arada. O yüzden hani sıkıntı yapmasınlar. Ekim sonuna kadar böyleyiz. Yükselen aslanlar için konuşuyor. Ekim'de daha iyi olacaklar. Finansal anlamda da daha iyi olurlar. Ama hani şu dönem biraz böyleler. Bir tık daha iyiler. Ama belirsizlikler var mı? Evet var. Devam ediyor. Özellikle ortak gelir, ortak kazançlarla alakalı sanki bazı blokajlar var. Beklentiler karşılanmamış gibi. Ayrıca yine uzaklarla akademik eğitimle alakalı da bazı üzülmeler, yara almalar var. Uzak yolculukla akademik eğitim. Yakın çevreyle alakalı bazı gerginlikler, işte kardeşler. Yine trafiğe dikkat diyeceğim yükselen aslanların. Çünkü Mars Chiron açısı var tam orada. Trafiğe çok çok dikkat. Aman hani yolda yürüseniz bile dikkat. Sonuçta yakın çevremiz. Üçüncü ev yani. Hatta yakın çevremizde arkadaşlarım vardır Meral. <gülüyor> <gülüyor> yakın çevredeki insanların mesela sağlık sorunları da olabilir kardeşlerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek gibi gibi konular da olabilir hatta şöyle de olabilir yakın çevrede çok hareketlisindir de işte ve bu hareketli olmak bu kadar yoğun çalışmak vesaire hasta da edebilir üz edebilir çünkü hani herkes kadir kıymet bilmiyor ya hani böyle bir deneyim bile yaşanabilir para evinde aslında güzel bir yeni ay var 15 Tamam mı? Şimdi bu 15'indeki yeni ayın etkisi zaten bu arada benim anlattığım yeni ayların etkisi arkadaşlar Eylül'deki Eylül'ün 15'iyle sonuna kadar. Sondaki Dolunay'da bir sonraki ayın yani Ekim'in ortasına kadar devam edecek etkisi. Hani şu an biz nasıl balık Dolunay etkisindeyiz onun gibi düşünün. Koç Dolunay'ı da Ekim'in ortasına kadar. Şimdi bu yeni ay para evinde oluyor okey de ama 
Merkür yem bir dolunay şey yeni ay olduğu için yine burada para işleriyle alakalı Hı. yazmalar, çizmeler, anlaşmalar, imzalarla alakalı bazı gecikmeler, terslikler, yanlış anlamalar ve aksilikler yaşanabilir. Ama şu da var. Hani bu şimdi S pozisyonda çıkış S olduğu için biraz problematik. Ama hani işte 18'den sonra akıştasın. Yani 18'den sonra yükselen aslanlar bunu çözecek. Bütün Eylül ayından bahsetmiyorum tabii. 18'ine kadar buradaki sıkıntı var arkadaşlar. 18'inden sonra bu çözülmüş oluyor. Yani istediklerinizi anlaşmaları, sözleşmeleri yapma konusunda daha akışlı oluyorsunuz. Tamam. Hayırlısı olsun. Para bana sınırsız kaynaklardan gelir. Ben de alır. Kabul ederim. Harika. Bu arada yakın çevre ilişkileriyle alakalı bazı kopmalar yaşanabilir. Küslükler falan yaşanabilir. Yani o yükselen aslanlar da yakın çevresini temizliyor. Bu arada akademik eğitim, yurt dışı, uzaklar, inançlar alanında da bir dolunay var. Demek ki bu alanlarda yeni bir düzenlemeye gidecek, yeni kararlar alacak, yeni yapılanmaya geçecek. Ayın sonundaki dolunay da bu alanda etkiliyor. Tabii yine trafiği de etkiliyor, yakın çevreyi de etkiliyor. Zaten yakın çevreyi düzenlemeye gidiyordu. Evet. Ee, yükselen aslanlara da başarılı, mutlu bir <gülüyor> Eylül ayı diliyorum. Sevgiler. Evet sevgiler, sevgili aslanlar. Allah kolaylık versin. Zaten şu son süreçte Allah yani ne belanızı verdiyse, verdiyse verdi. <gülüyor> hepimizin, hepimizin. <gülüyor> Kolay olsun inşallah. Keyifli olsun. Ya e, ne kadar yol kat etmedik mi? Değil mi? Evet. Yani geriye bakınca kimse eskisi gibi değil arkadaşlar. Hani o nedenle zaten 2023 için ne dedik? Yeni ara yıl. Yeni ara yıl. Yeni senaryolar yazılıyor. Bu fragman dedik. Asıl senaryo 2024'te göreceğiz dedik. Bakın bizi nasıl hazırlıyorlar 2024'te görüyor musunuz? Çok ciddi evet. hazırlanıyoruz. Evet. Yani kolaylıkla olsun. Kolaylıkla olsun, keyifli olsun ve farkındalıkla. Hani ne oluyor? Bunun farkında olalım inşallah. Amin. Ee, Başaklar. Şimdi geldik. Evet. Başaklara geldik. Evet, yükselen başak, güneş başak, ay başak. Başaklarda bir yeni ay oluyor zaten. Yani 15'inde başaklarda bir yeni ay oluyor. Bu tabii Merküryen bir yeni ay, yine dediğim gibi es pozisyonlu bir yeni ay. Başaklar da bir karar alacaklar. Zaten başaklar önümüzdeki iki yıl ilişkiler evinde bir Satürn trans yaşadığı için zaten bu balık dolunayın da ilişkilerde yaşadı. Aslında şimdi başaklar ilişkilerle ilgili en çok darbe alanda alanlardan biri. Çünkü 31 evet. Ağustos'taki 7. evdeki bu Satürnyen dolunay başakları şöyle bir sarstı. Yani ki titiz insanlar başaklar değil mi? Tüm hayatlarında e, detaycı, titiz yani özenle ilişki kurup özenle ilerleyen, hamle hamle hesap yapan başaktan bahsediyoruz. Hı. Ama işte yaradanın sistemi öyle değil. Hani kul planlıyor hani yaradan gülüyor diyorlar ya yani onun gibi yani Aynen. sen istediğin kadar planla. Sistemin vaadi var, sistemin vakti saati var. Şimdi başaklar bunlarla karşılaşıyor. Yani buradaki yeni ayda başak diyor ki ya ben ne yapmışım? Bir aydınlanma yaşıyor. Yani ben kendimi neye feda etmişim? Ben işte kendimi yanlış işe feda etmişim, ben kendimi yanlış ilişkiye feda etmişim gibi gibi. Ya da kendi bedeni, kendi sağlığı, kendi hayatıyla alakalı bir çek yapıyor. Yani oradaki sorunları fark ediyor, ihmal ettiği sağlık konularını fark ediyor gibi gibi. Burada başak aslında kendiyle ilgilenmesi gereken bir süreçte bunun farkına varıyor. Ayrıca para konularında bakın kaç burçta para çıktı. Çünkü sürekli gezegenler paraya geliyor. Bir kısım paraya geliyor. Şimdi para konularında, harcama konularında başakların da başı ağrımış. Çünkü neden? Çok fazla harcamaları olmuş. Harcamaların getirdiği bir e, borçlanma üzüntüsü var. Tamam mı? Hani o borcun altından nasıl kalkacağım? O harcamaların altından nasıl kalkacağım? Ya da ortak gelir kaynakları <gülüyor> eşin geliri azalmış. Eşin geliri eşi işsiz kalmış ya da gibi gibi eşi işten çıkmış gibi senaryolarla gerilmişler yani üzülüyorlar geliyor maddi konularda çok zorlandıkları işte harcamalarla da sorun yaşadıkları bir dönemdeler 
Ee, ve zaten Venüs Retrosu'nda kaç haftadır içsel olarak yaşadılar. Hem çalışma ortamı, hem sağlık, hem içsel hmm. olarak yaşadılar. Beklentileri ve değerlerle alakalı. Ee, çünkü Venüs Aslan'da çok egosal bir değer çalıştırır ya. E, bunlarla alakalı içsel bir yüzleşme, içsel bir bakış açısı yaş yaşadılar. Ve e, şimdi artık Venüs Retrosu orada düz harekete geçse de hala bazı belirsizlikler var. Özellikle bu belirsizlikler yakın çevre ilişkileriyle alakalı. <gülüyor> yakın çevre ilişkileriyle ilgili ya da elindeki işte aracıdır vesaire gibi konularla alakalı kardeşler falan çok ciddi belirsizlikleri var. Önlerini göremiyorlar. Bazı kararlar almak istiyorlar. Bu kararları nasıl alacaklarını bilmiyorlar. Belki taşınmak, uzak yollara gitmek ya da uzak yerlere ikamet etmek, taşınmakla alakalı ani kararlar verebilirler. Bence büyük ihtimalle zaten 2024'te böyle bir karar olabilir Başaklar'da. Öyle hmm. görünüyor. Ben kendileri değil ama hani ebeveynlerle birlikte de kardeşlerle birlikte farklı bir yer taşınma olabilir başaklarda. Evet. Ee, sonra devam edelim. Ee, şimdi ilişkilerle alakalı Satürn dedik ya iki yıl daha orada olacak. Şimdi bu 31'indeki de etkiyi vermişti. Ee, i̇lişki ve kariyerle alakalı yani kariyer hayatıyla alakalı amirleri falan hepsini koyalım içerisine. Yanında çalışanlar falan. Bunlarla alakalı ilişkilerinde zaten bazı blokajlar sorunlar yaşıyor. Yani akışta değil. Fazla sorumluluk alabilir ya da kimse sorumluluk almıyordur falan filan yani sıkıntılar var yani istediği gibi gitmiyor orası bunun da verdiği bazı sorunlar var sıkıntılar var kişide sorun yaratan ayrıca harcamalarla alakalı sosyal çevresiyle alakalı verdiği kararlardaki harcamaları da değiştirmeyi planlıyordur büyük ihtimalle işte bulunduğu gruplar ona çok fazla harcama yaptırıyorsa oralardan çıkacaktır. Farklı sosyal gruplara girecektir gibi gibi de çalışabilir. Bir de tabii şimdi koçta bir dolunay olacak. O da borç alacak alanında bir dolunay. Zaten harcamalar çoktu. Şimdi orada da hani ortak gelir kaynaklarında yara aldığı alanda bir dolunay var. Demek ki bir borç yapılandırmasına gidebilir ay sonu. Ya da harcamalara bir kontrol getirebilir. İşte e, ortak gelir kaynaklarıyla alakalı bazı konuları düzenlemek, sonlandırmak isteyebilir. İşte bunlar ne? Bir miras vardır. Artık şu mirası halledelim der, payım alayım der. Hı hı. İşte e, tazminat vardır. İşte alması gereken artık o tazminatı ister ki zaten ay sonunda bunlar çalışır arkadaşlar. Çünkü ne dedik? 18 Eylül itibariyle Merkür düze geçeceği için rahatlıkla akışta bir şekilde Başak da sorunlarını 18 Eylül sonrası çözecek yani. İnşallah. Bu arada başakları da e, güzel, e, başarılı, sağlıklı e, bir. Çünkü birinci evlerinde olduğu için evet. sağlık da önemli başaklarda. E, sağlıklı bir Eylül ayı diliyorum. Sevgiler. Keyifli olsun. Her şey gönüllerince olsun sevgili başaklarım. Evet. E, kardeşim başak. Hani ne kadar pirifilikli olduklarını biliyorum. Şöyle kafalarını rahat etsinler. Hatta hatta oruç tutsunlar. Ne güzel. Ben. Harika. Benim kardeşim de Başak. Allah'ım kolaylık versin. <gülüyor> Çok iyi anladım seni. <gülüyor> başak <gülüyor> olmak kolay değil arkadaşlar. O yüzden hepimiz Başakları anlayalım bir yani. Başak olmak da kolay değil gerçekten. Ee, hani akrepler deniliyor ya böyle şeyleri böyle ince işlerde aslında firmalar başa, başak burçlarını alacaklar ki hani nerede hata var özellikle hani bu nasıl baskı işte sistemlerinde başakları alacaksın nerede hata var nereden olur kim nasıl olur hepsini tak tak tak gösteriyorlar işte tabi en disiplinli en temiz iş çıkaran işçi evet. kim başak evet evet ee, varlıklarına şükürler olsun diyoruz amin sevgili teraziler evet, terazilere geldik e, terazi de benim evet yükselen terazi şimdi teraziler arkadaşlar ilişkileriyle alakalı dikkatli olmaları gerekiyor tabi bu bir sağlık konusu da olabilir mesela ben iki gündür alerjim yüksekti çünkü neden e, birinci evimizden Mars geçiyor çok yoğun olabiliriz teraziler çok yoğun olabilir hareketli zamanları olabilir e, gergin olabilirler stresli olabilirler 
ilişkilerini yönetmekte zorlanabilirler. Doktora gitmek durumunda kalabilirler. Beslenmelerine dikkat etsinler, sağlıklarına dikkat etsinler, dinlenmeye ve keyifli zamanlar geçirmeye önem versinler, sosyalleşsinler, eğlenceli zamanlar geçirsinler. Çünkü Mars hani terazide rahat değildir, hem de birinci evde onları zorlayacak. Terazi zaten gerginliği sevmez, daha relax e, olmak ister. E bir de yedinci evde Şiron karşısındaki insanların onu üzmesi, yaralaması hoşuna gitmez gibi gibi konular. Belki de karşısındaki insanlar hasta, şifa vermek isteyecek. Bakın bu şekilde de çalışabilir. Hı, Onun hı. şifa danışmanlığı şeklinde de kullanabilirsiniz. Mesela şifacılar varsa aramızda ki benim de şifa danışmanlıklarım var. Alfa biyoenerji ve regresyon yapıyorum arkadaşlar. Bu alanlarda da danışmanlık veriyorum. Yani şifa olarak da orayı çalıştırabilirsiniz. Yan, karşınıza gelen e, konularda insanlara danışmanlık verdiğinizde şifa anlamında sizin de haritanız daha akışta çalışmış olacak. Bu arada yeni ayı teraziler iç dünyalarında yaşıyorlar. Yine hem sağlık olarak hem evcil hayvan olarak hem çalışma ortamı olarak hem de yine gizli düşmanlıklar arkadan dönen işler ve iç dünyalarında bu yeni ayı deneyimliyorlar. Tabi Merküryen bir yeni ay. Daha önce içsel olarak aldıkları bazı kararlardan vazgeçip işte yeni kararlar almak isteyebilirler, işte kafalarında alıp verebilirler bazı şeyleri, yeni düzenleme yapmak isteyebilirler ama bu durum ne dedik? Hani zaten 18'inden sonra daha akışta olacağı için, daha hızlanacağı için rahat edecektir. Aynı zamanda bazı arkadan dönen işler, sözler önlerine gelebilir. Bunları duyabilirler, fark edebilirler. Ee, yanlışlık da olabilir bu biliyor musunuz? Mesela bir teknoloji hatası sonucu önünüze bir bilgi düşebilir, bir resim gelebilir gibi gibi. Bu tarzda çalışabilir. Ee, sağlık olarak dikkat etmek gerekiyor. Özellikle evcil hayvanlar. Mesela iki gündür benim oğlum gece uyutmuyor beni. Çok hareketli. Yatakta bir oraya bir buraya bir oraya. Ben uyuyamıyorum tabii bu arada. <gülüyor> yani diyorum ki ne oldu bu çocuğa? Ne oldu bu çocuğa diyorum. Ama şimdi şu var, bu bir iki gündür İstanbul'da bayağı bir uğraşılıyor bazı enerjiler evet, falan. Aynen, aynen. olabilir. Tabii, ben de şimdi balık dolunayın sonrası, çünkü benim altıncı evim balık. Tamam mı? Hmm. E zaten orada bir dolunay yaşadık, diyorum ki Ediz çok hareketlendi. Hani Ediz'e ne oluyor? Allah'ım sağlıklı olsun, yeter, hareketli olsun. Ben uykusuz da kalırım, sorun değil. Şimdi burada hani e, Başak'taki yeni ay, yine altıncı evi çalıştıracağı için evcil hayvanlarımıza dikkat edelim. Kendi sağlığımıza da dikkat edelim. Ama daha çok burada bir içsel sağlığa vurgu var. Beslenmemize dikkat ediyoruz. İşte çok stresli olabiliriz. Birinci ev Mars. Stres kaynaklı ne dedik? Mide ve baş ağrıları olabilir. Bunlara dikkat. Uykusuzluk da yapabilir arkadaşlar. Çünkü altıncı ev uykuları da anlatıyor. Uykusuzluk da verebilir bu durum. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu Venüs Retrosu'nu teraziler nerede yaşadı? Teraziler Venüs Retrosu'nu sosyal çevreleri ve aşk alanında yaşadı. Çocuklar, aşk, sosyal çevreleri, yine borsa, kripto gibi, şans oyunları gibi paralar alanında yaşadı. Bu konularda zorlandılar. Bu arada terazilerde de finansal sorunlar var. Onlar da borçlarla alakalı, gelirlerle alakalı önlerini göremiyor. Ödemelerle alakalı önlerini göremiyor. Onlar da Ekim'de Ekim'in sonu itibarıyla finansal olarak rahat edecekler. Çünkü burada henüz Venüs düz hareketine geçse de arkadaşlar bakın hala aslanda o kat ettiği retroya tekrar gelecek. Tekrar oraya bir düzenleme getirecek. Son rütüşünü atacak oraya. O yüzden bakın kaç burç konuştuysam parayı konuşuyorum değil mi? Öyle bir zamandan geçiyoruz. Yükselen terazilerin de parayla alakalı sıkıntıları var. Ee, ve yükselen teraziler de özellikle borçlanma, borç ödeme, ortak gelir kaynaklarıyla alakalı finansal sorunlar yaşayabilir. Bu konularla ilgili ani gündemler oluşturmaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle ani çözüm bulmaya da çalışıyor olabilirler. Yine sağlık olarak bazı blokajlarla karşılaşabilirler. Çalışma ortamıyla alakalı da öyle olabilir. Yani çalışma ortamıyla içlerine sinmeyen şeyler olabilir. Bu konularda zorlanabilirler. Eksik geçtiğim bir şey var mı? Hemen bakıyorum. Tabii şimdi ayın sonunda bir dolunay olacak. Koç da direkt olarak ilişkiler evinde olacak. Yedinci evinde olacak. Evli olan teraziler... Çok etkilendiler zaten arkadaşlar. Yani e, bu hani pek çok kişi sağlam evlilikleri yoksa orada bir şapkayı önlerine koyacaklar diyelim. E, ayrıca ortaklıkları, şirket ortaklıklarında da aynı şey geçerli. Sağlam ortaklıkları yoksa şöyle bir ellerini alacaklar, olayı bir düşünecekler. Çünkü burada şimdi şu da var. Mars, Şiron karşıtı yaşarken yaşıyor bu dolunayı değil mi? 
Yani koç dolunayı. E zaten ay düğümleri de koç terazi. Yani aslında yükselen terazilerin evlilik evi, ilişkiler evi tekrar düzenleniyor. Tekrar bir elden geçiyor. Oraya yeni bir durum geliyor. E, aynı zamanda e, kendileriyle de alakalı şöyle sen cümleni devam ettir. Ben aynı sorayım. Kendi sağlıklarıyla da alakalı bu dolunay gündem verebilir. Yani karşısındakinin yaptıklarını çok üzülmek ya da karşısındakiyle ilişkisindeki bazı sorunları kaldıramamak gibi yine e, kendiyle de ilgili bazı gerginlikler, sorunlar, hasta hastalıklar da yaşayabilirler bu dolunayda. Bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Tamam. Ee, şifa olsun. Peki şimdi hani biz bunların hepsi yaşadığımız olayları şifalandırmak için dedik ya. Diyelim ki vaktiyle geçmişte dağılan bir yuva var ama o yuva tekrar kurulması isteniliyor. Onun güçlenmesi için bu dolunay, bu önümüzdeki süreç e, yararlı olur mu? O şekilde söyleyeyim. Şimdi Gerçekleşir şöyle, mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey, e, ilişkilerle ilgili dedik ya arkadaşlar yeni senaryolar yazılıyor. Yani bu bütün ilişkilerimiz tabii tekrar söylüyorum. Şimdi bu yeni senaryolar ne zaman başladı yazılmaya? Koç terazi aksına ay düğümleri geçince. Ay düğümleri kadersel senaryodur. Koç terazi aksına bunlar geçerse hepimizin hayatları değişecek demektir. Hepimizin kader planı de- değişiyor yani bu anlamda. En çok kimin değişiyor? Öncülerin, koç, e, yengeç, oğlak ve terazinin hayatı değişiyor. Tamam mı? Bu, bunların evlilikleri değişiyor, aileleri değişiyor, işte bekar olanlar evleniyor, evli olanlar boşanıyor gibi gibi. Tabii herkes boşanmıyor, sağlam olan boşanmıyor. Bunu hep söylüyoruz. Olmayanlar için öyle. Teşekkür ederim Mehtap'cığım. Ama hani ex partner gelir mi? Evet mesela yükselen teraziler için çoğu için ex partner gelebilir. Yani eski eş gelebilir, eski çıktığı görüştüğü biri gelebilir. Zaten Venüs Retrosu da öyleydi arkadaşlar. Bakın Venüs Retrosu da eski aşkın gündeme gelmesi. Daha önceden sevdiğiniz insanların ya da aşk yaşadığınız insanlarla belli bir süre bu eşiniz de olabilir. Belli bir süre nişanlınız da olabilir. Çok enteresan hikayeler var. Bir ara verdiniz belli bir sebepten dolayı. Sonra bu Venüs retrosu zaten Venüs aşktaydı retro. Yani aslan aşktır. Aşk evinde bir Venüs retrosu ne demek? Hem de egolu ve tutkulu bir aşktan bahsediyoruz burada. Ee, hani aşkta gurur olmaz ama Venüs retro aslanda aşk ve tutkuyu da bir arada bize retro ile birlikte eski ilişkilerin tekrar canlanması, eski duyguların tekrar ortaya çıkması gibi konuyu veriyor. Bu Venüs retrosu aynı zamanda ay düğümleri de güzel açı yaptığı için Dolayısıyla senin söylediğine geliyoruz. Yani demek ki eski eş tekrar bir araya gelebilir eski eşler. E, nişanlılar tekrar bir araya gelebilir. Sevgililer tekrar bir araya gelebilir. E, gibi gibi senaryolar şu aralar çok çalışıyor arkadaşlar. Yani gelen gelsin oturup konuşun, görüşün, e, barışın ama kararınızı yani net kararınızı 18 aynen 18 Eylül'den sonra verin yani adını koymak işte ne yapacağız biz şimdi hani bu saatten sonra ne olacak aramız falan gibi konu 18 Eylül sonrasını bırakın ama şu aralar evet bu konu olabilir ki pek çok kişi de de bu konuyu görüyoruz hmm, inşallah peki o zaman mesela diyelim ki pişman olan da 18 Eylül'den sonra gitsin şimdi gitmesin yo şimdi de gidebilir retro bize aslında şunu anlatıyor yani retroda tamamlanmamış, konuşulmamış, görüşülmemiş ne varsa aslında tamamlamak, konuşmak, ortaya çıkartmak, aydınlatmak adına yapabiliyorsun. Çünkü orada yanlış anlaşılmaları retroda düzeltebiliyorum ya, hani retronun fırsatı bu. Düzeltme şansın var. Ama adını koymak, hani tamam işte özür dilediler, birbirlerine helallik aldılar diyelim, barıştılar, konuştular. E peki sonra ne olacak? Sonra ayrıldılar. İşte sonra belki devam etmek istiyorlar değil mi? Hani belki o işte Venüs aşk tutku alevlendirdi. Devam edecekler belki ilişkilerine. İşte o zaman o ilişkin adını koymayı retro sonrasında bıraksın. Duyanlar, duymayanlara duyurulur. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Allah aşkına olsun. Amin. Bu arada e, yükselen terazilere, e, yükselen burçtaşlarıma... <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir Eylül, mutlu bir Eylül diliyorum sevgiler. Evet, ben de böyle terazileri sevdiğim için o, mutlu olsunlar diyorum. Ben de mutlu asla olsunlar. seviyorum. <gülüyor> Sağ olasın, ağır olasın. Evet. Ve akrepler. Evet. 
Ee, bütün burçları seviyoruz aslında. Hepsinin özel yeri var. Hepsinin özel tarzı var. Ee, Allah hepsini özenerek yaratmış. Gerçekten her insan, her kul çok özel. Tek yani. Tek. Başkası tek yok. Gerçekten. Tek ve biricik yani. İşte insan kendini sevmeli. Kendini sevmeyen e, kimseyi sevemez. Gerçekten kendimizi sevmeliyiz. Allah'a teşekkür etmeliyiz. Verdiği her şey için. Enerji böyle başlıyor arkadaşlar. Şimdi akreplere geldik. Akrepler bu Venüs Retrosu'nu kariyer evinde yaşadı. Bak yine geldik para kariyeri. Hmm. Zaten kariyer de Venüs Retrosu yaşadığı için akreplerin çoğu iş hayatıyla ilgili problematik durumda. Yani kazandığı paradan memnun, ne e, konfor alanı var iş hayatında, ne beklentileri karşılanıyor. Tamamen problematik bir durumda ve başı ağrıyor. Tamam Venüs Retrosu bitti, işte istediği kadar Venüs Retrosu bitsin. Yine akrep burada önünü göremiyor. Ee, belirsizlik bir dönem yaşıyor. Dediğim gibi Ekim sonrası bu belirsizlik dönemi geçecek. O belirsizlik sürüyor. Ee, ve e, iş hayatındaki ilişkileriyle alakalı bu problemler daha çok oluyor. Bu ihtimalle bu iş akışıyla ilgilidir, iş tanımlarıyla ilgilidir, amirleriyle olan ilişkileriyle alakalıdır gibi gibi burada akreplerin ne kadar çok zorlandığını görebiliyoruz. Ayrıca e, bu yeni ayı, 15'indeki yeni ayı da akrepler sosyal çevrelerinde deneyimliyor. Yine aşk Sosyal çevre alanlarında bir Merküryen yeni ay deneyimleyecekler. Ama bu Merküryen yeni ay işte aşka geldik yine. Hem para hem aşk gidip duruyoruz. Şimdi hani aşk olanlar zaten iletişim sorunları yaşayacaklar. Birbirlerini pek anlayamayacaklar. Hatta sosyal çevre kaynaklı sorunlar da olabilir. Bazı ilişkiler de öyle oluyor ya. Yani sosyal medya ve sosyal çevre kaynaklı sorunlar da olabiliyor. Bu tarz şeyler olabilir. İşte başları ağrıyabilir. İlişkisi olmayanlar da bir aşka başlamasınlar. 18'inden sonra hani öyle bir şey varsa da başlasınlar derim. Yine burada finansal yatırımlarla da alakalı yine onların da başı ağrımış olabilir. Yanlış bir hisseye, yanlış bir kriptoya girmiş olabilirler. Para kaybetmiş olabilirler. Çocuklarla da alakalı problemler olabilir, sorunlar olabilir. Bu şekilde görünüyor. Ayrıca sağlık, içsel dünya, fiziksel sağlık konularında da gizli düşmanlık alanlarında da sorunlar yaşamışlar. Oldukça gerginler. Mesela akrepler içsel olarak çok gergin bir dönemden geçiyorlar. Bir de e, sağlık konuları var. E, baş ağrıları olabilir, e, uyku sorunları olabilir. E, çalışma hayatında bazı gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirler. E, hmm. Ama akrepler dirayetlidir yani onu atlatır. <gülüyor> e, yani üzülürler. Aynen. E, bu arada e, evle alakalı da bazı önlerini göremedikleri bir şey var. Acaba bir miras konusu mu var? Evin e, o ortak bir evde oturuyorlar da bu ortak evin giderleriyle ilgili mi bir blokaj var bir sorun var. Sanki evle ilgili mirasla ilgili ikamet ettikleri yerle ilgili bazı blokajlar ve sorunlar var. Bu konuların e, konuda da e, başları ağrıyor olabilir akışta değiller. Ay sonu e, biliyorsunuz işte koç burcunda bir dolunay olacak. Bu koç burcundaki dolunay da yine 6. ve 12. evi etkiliyor. Yani hem çalışma ortamını hem içsel konuları etkiliyor. Zaten sağlık sorunları büyük ihtimalle ay sonu olabilir. E, kariyerde venüs retrosundan dolayı sorunları vardı. Yani ben akreplerin de iş değiştireceğini düşünüyorum. Hmm. Retrosundan olabilir. sonra değiştirebilirler. Yani iyi bir iş buluyorlarsa kendilerine uygun yapabilirler. Büyük ihtimalle böyle bir durum var. Çalışma ortamları değişebilir. İş arkadaşları değişebilir. E, çok ciddi e, kariyer ve finansal anlamda değişimler var. Burada bir arkadaşımız hemen e, paylaşmış. Ben ASC Akrep, Güneş Koç, kızımın böbrek taş ağrısı var demiş. Abi miras vermek istemiyor, emekliyim demiş. Aynen öyle. Kolaylıkla miras... alabilmek nasip olsun. Amin kolaylıkla olsun. Hakikaten miras da blokajlar var ve bu ağır çalışıyor. Ben öyle söyleyeyim. Yani 2024 anca açılır orası. Bir de... 2024 anca zor. Hı. Ee, i̇nşallah açı hani daha nasip belki o zamandır ama daha da kolaysa eğer o para ona hemen şu anda gel ihtiyaç varsa kolaylıkla hızır hızında gelsin. Ee, kızı için böbreklerinde sorun var demiş. Ee, kendisi ile alakalı. Kendisi e, sinirlen kendisini affetsin bu kızı olan arkadaşımız e, arkadaşımız. Evet şimdi kız, kız kızı var. Ile... Amin. Kızıyla ilgili dedin ya şimdi bu Başak yeni ayı zaten çocuk evinin karşısında oluyor. Yani evet. direkt olarak balık da zaten çocuk evinde olmuş. <gülüyor> bu dolunay. Yani ikisi de şu an çocuk evini çalıştırıyor. Allah acil şifalar versin, kolaylıklar <gülüyor> versin. 
Dualarla arkadaşlar kaderiniz değişiyor. Bakın bol bol dua. Dualarla kaderimiz değişiyor. Ben gökyüzünü okuyorum. Ben yıldız okuyorum. Olanı söylüyorum. Ha bu olacak, yüzde yüz olacak diye bir şey değil. Biz en fazla yüzde seksenini görüyoruz. Yüzde yirmi yaradan son noktayı koyuyor zaten. Ama biz dualarla bunları şifalarız, iyileştiririz, değiştiririz. Neden sürekli diyoruz dua, teşekkür, şifa? Bunları niçin yapıyoruz? İşte haritaları değiştirmek için, güzel çalıştırmak için. Evet. Uyandırmak için hani yağmur meteorolojideki gibi yağmur yağacak şemsiyeni Aynen. al çık. Aynen. Yani ön bilgiyi bil ona göre ayarlarını yani hayatını ona göre düzenli hareket et. Yani bakın kaç burç geldik. Sekizinci burçtayız. Hala finansal konuları konuşuyoruz değil mi? Evet. Yani hala finansal konularla ilgili demek ki hepimiz bu dönem özellikle hepimiz finansal olarak çok dikkatli süreçten geçmemiz lazım. Bunu bilmek çok kıymetli bir bilgi. Şimdi finansla derken bizim bir de çarşamba günü bir de benim canlı yayınım var Meral'cim. Orada da bolluk bereket üzerine bir çalışmamız olacak, çok seansımız güzel. olacak. Arkadaşları bekliyorum. Madem ki hani bu kadar çok e, zor süreçte deneyimliyoruz, bekliyorum herkesi. Aynen arkadaşlar lütfen katılın. Bakın kaç burçtayız, finansı konuşuyoruz. Ee, gerçekten çok kıymetli. Ee, bu çalışma da bence çok kıymetli. İyi ki yapıyorsun bu ters çalışmaları. Teşekkürler. <gülüyor> Herkes teşekkür hayırlı olsun. Akreplerin de arkadaşlar güzel bir Eylül ayı geçirmelerini diliyorum. Sevgiler. Evet geldik yay burcuna. Evet. Bir anlatamamız yani, dedim program. Yine bir arama oldu. Normalde şeyi evet. verdim, rahatsız etme moduna verdim. Gidiyor heyecan. Aman aman aman muhafaza. Evet yay burçları e, bu Başak'taki ayın 15'indeki e, yeni ayı kariyer alanlarında deneyimliyorlar. Yine orada Merkür S pozisyonda kariyer alanlarında deneyimleyecekler. Kariyerle ilgili bazı problematik durumlar yaşayabilirler ama hani orada biraz ışık tutuyor tabi bu yeni ay aynı zamanda Merkür düz hareketine geçtikten sonra 18'inde rahatlayacaklar yani kariyerde problem varsa yayları onu çözecekler yani hani diğer bahsettiğim burçlar kadar sorunlu değil çözerler tabi aynı zamanda bu 31'indeki balık dolunayın da evde ikamet ortamında yaşadılar anne baba sağlık sorunları olmuş olabilir Evle ilgili bazı problemli durumlar olabilir. Hatta evle ilgili kanalizasyon ve su ile ilgili sorunlar da yaşıyor olabilirler yani bu aralar. Hmm. Evet yaylarda da böyle enteresan durumlar var. Bunlarla ilgili süreçte dikkat etmeleri gerekiyor. Bu venüs retrosunu yaylar 9. evde aldılar. Akademik eğitim, işte yurt dışı, yüksek lisansa gitmek işte vesaire bütün akademik eğitimleri düşünebiliriz inançlar gibi alandan aldılar ve bu alanlarda bazı problemler yaşadılar uzak akrabaları da koyabiliriz arkadaşlar işin içine ya da eşin yakın çevresi eşin kardeşleri falan da koyabiliriz tabi tüm bu alanlarda aslında yükselen yaylar çok sorunlu ilişkiler sorunlu konular yaşadılar yine belki yolculuklarda problem yaşadılar istedikleri tatile gidemediler sorun yaşadılar ki yaylardan bahsediyoruz değil mi gezmek isteyen insanlar ve gezemiyorlar <gülüyor> <gülüyor> yani <Aynen>. gezmeleri <gülüyor> yani. gerekiyor gezemiyorlar ben onları çok iyi anlıyorum özgürleşmesi gerekiyor ama gidemiyor gibi gibi problematik durumlar yaşadılar ee, şimdi bu durum e, tabi Ekim'in sonunda düzelmiş olur yani şimdi biraz daha akışta olabilirler ama hala bu alanlarda bazı belirsizlikleri var özellikle çalışma hayatıyla alakalı özellikle içsel olarak bazı belirsizlikleri var mesela bazıları yurt dışına gitmek istiyorsa bu konuda hala karar vermiş değiller önlerini göremiyorlar ya da yurt dışında ya da şehir dışında bir iş teklifi aldılarsa önlerini göremiyorlar karar veremiyorlar gibi gibi durumlar yaşıyorlar yani oradaki e, belirsizlikler sürecek Ekim'in sonuna kadar e, karar vermekte zorlanabilirler. Ayrıca e, sosyal çevre ve aşk alanında da yaylar yara alıyor arkadaşlar. Hı. Üzülme ve yara alma var. Evet. E zaten Venüs retrosundan çıkmış tabii ki yara alacak ama Mars terazide zaten zorluyor. Yani sosyal çevresinde çok hareketli zamanlar geçirebilir, çok gergin olabilir. Bazı çatışmaların gerginlikler içerisinde kendini bulabilir işte sevgilisi varsa aşk ilişkilerinde yara alabilir ya da Allah korusun çocuğuyla ilgili bazı sağlık sorunları olabilir. Sevgilisi olmayanlar da bu süreçte tabii retro bittikten sonra biriyle tanışsınlar. 
e, hani bu e, şeyde de dikkatli ilerlesinler, üzülebilirler hani bu Mars e, Şiron karşılaşısında biraz orada sıkıntı var. Aynı zamanda ay sonu da zaten e, yine aşk evinde bir dolunay olacak. Yani e, yükselen yayların da bir aşk, çocuk evi, çocuk konuları, sosyal çevre konularına bir vurgu var e, ay sonunda. E, burada da bazı farkındalık, bazı tamamlanma, e, bazı konuları çözme gibi e, çalışabilir. E, şimdi yükselen yayların çalışma ortamıyla da ilgili değişiklikler olabilir. Hı. Hemen mesela bu ay olmayabilir ama önümüzdeki süreçte Onların çalışma ortamıyla alakalı bazı değişiklikler olacak. Özellikle 2024'te bunu göreceğiz. Ee, bakıyorum başka atladığım bir şey var mı? Finansal olarak da yine onlarda da bir şeyler var. Finansal olarak da e, sosyal çevre kaynaklı yaptıkları yatırımlarla ilgili ya da alacaklarla ilgili borçlarla ilgili bazı sıkıntı olabilir. Mesela kefil olmayın, bir şey yapmayın. Yani bakın başkasının adı altına imza atmayın, böyle şeyler yapmayın yani. Burada bir e, sıkıntı var. Bu arada onu söyleme unuttuk. Bu 31'indeki balık dolunayı dolandırılmayı sahte <gülüyor> Ee, bu manevi de olabilir, maddi de olabilir. Bakın her türlü dolandırılma ve sahtekarlığı da anlatıyordu arkadaşlar. Bunlar da ortaya çıkacak. Yani sizi kim aldattı? Sizi kim dolandırdı? Kim paranızı aldı? Kim duygunuzu aldı gibi konuların da ortaya çıkacağı bir durum. Yani bunları da unutmayalım. En önemli konularda. Yükselen yaylara da e, başarılı bir Eylül ayı diliyorum. Sevgiler. Kolaylıkla, keyifle olsun inşallah onlar için de bu Eylül ayı ve bundan sonraki süreç. Ee, şimdi Oğlaklar. Evet, oğlaklara geldik. Aynen, disiplinli insanlar. Oğlaklara geldik. Şimdi oğlaklar zaten e, bu yeni aya, e, dokuzuncu ev, işte yurt dışı, e, uzak yolculuklar, akademik eğitim alanında deneyimleyecekler. Ama orada problemlerini ancak 18'in sonrası çözebilirler. Hemen çözemeyecekler. Ee, belki yine onlar da araç almak istiyor. Belki yine onlar da uzaklara taşınmak istiyor. Şehir dışı, ülke dışı. Ama tüm bunları hani ayın 18'i sonrası daha rahat görecekler. Daha rahat bakacaklar e, diyebiliriz. E, aynı zamanda kariyer hayatıyla alakalı gerginlikler, stresli, çok yoğun. Belki eve gereken zamanı ayıramıyor ki oğlaklar zaten öyledir. <gülüyor> Değil mi? Evet. Çalış çalış çalış. Eve zaten gerekli zaman ayıramaz gibi oğlak. Belki e, anne baba ya da ailevi konularda bazı sağlık durumları olabilir. Evde hoşuna gitmeyen, onu yıpratan konulara gerekli eforu sarf edemiyor olabilir. Belki kariyer onun için çıkış olabilir. Ya da iş yerinde e, üzülebilir gerçekten. E, o konuda çok ciddi e, sıkıntı yaşadığı için üzülebilir. İlişkilerle de alakalı, e, özellikle kariyer hayatındaki ilişkilerle alakalı bazı resleşme, Bitişler yaşanabilir. Demek ki oğlaklarda da iş değişikliği olabilir. Ya da e, pozisyon değişikliği olabilir. Bakın iş hayatındaki ilişkilerinde e, hoşuna gitmeyen çürümüşlük falan filan var böyle yani. Öyle ilişkiler var yani. Bu, buradan bir şey çıkmaz diyor. Yani i̇nsan değil o falan gibi diye düşünebilir. Yani hoşuna gitmeyen şeyler olduğu için oraya bir düzenleme isteyecek büyük ihtimalle. Ee, ayrıca bu finansal anlamdaki konulara tekrar gelirsek yine oğlaklar da 8. evde Venüs Retrosu'nu yaşadı. Evet. Kimse paradan kaçamıyor. Herkes paradan <gülüyor> kaçamıyoruz yani. Türkiye olarak zaten tam kaçamıyoruz da. Şimdi onlar da orada kaç haftadır finansal anlamda zorluklar çok yaşadılar. Artık önlerini görmek istiyorlar ama dediğim gibi Ekim'in sonunda önlerini görecekler. Şu anda yine bazı belirsizlikler içerisindeler. Ee, yine kripto, borsa gibi alanlarda e, yaptıkları yatırımlarla alakalı çok ciddi belirsizlik içerisindeler. Mesela satmayın mı satmayın mı gibi diyorlarsa dediğim gibi beklesinler, imkanları varsa beklesinler, satmasınlar. Çünkü çok daha güzel fırsatlar yakalayacaklar 2024'te Nisan'da. Ee, beklemede kalsınlar arkadaşlar. Ee, onun dışında aşk konusunda da sıkıntılar var aslında baktığımızda. Aşk ilişkilerinde de bazı belirsizlikler var. Atlamlandıramadıkları, çözemedikleri gibi gibi konular var. Ayrıca e, yakın çevreyle de ilgili blokajlar var. Sanki yakın çevrenin kardeşlerle alakalı 
e, gündelik işlerle alakalı yarattığı baskı sorumluluk blokajı var. Yani şey gibi de hissedebilir. Ya çok şey istiyorlar benden. Ben nereye yetişeyim gibi bir duygu da olabilir ki oğlak disiplinden bahsediyoruz. Yani demek ki yakın çevre çok fazla sorumluluk yüklemiş. Ki zaten iki yıl daha bu transit yaşayacak ya yakın çevresi gerçekten çok fazla sorumluluk yüklemiş yükselen oğlaklara. Allah kolaylık versin diyorum. Amin. Güzel bir Eylül ayı diliyorum. Sevgiler. Amin. Allah kolaylık versin bizlere. Aynen. <gülüyor> Aynen canım. Teşekkür ediyorum. Şimdi kova. Evet kovalara kova. gelen. Evet. Ee, şey, işte, süzgeçten geçti. Evet. Şimdi kovalarda zaten hani sabitleri konuştuk ya etkilenen sabitler. E zaten kova ne oldu? Venüs Retrosu 7. evden mi? Yani şimdi kaç tane kova evliliğini testten geçirdi? Kaç tane kova ortaklarını testten geçirdi? E kaç tane kova tüm ilişkilerini hayatındaki karşısına gelen herkesi testten geçirdi? Yani sağlamlarla ilerleyecek. Bir taneleri de artık arkaya bırakacak. Önüne devam edecek. Yani burada Kova ne yapabilir ki? Venüs Retro 7 yani ne yapabilir? Ve hala belirsizlik yaşıyor. Hala kova aile, yuva, kariyer konusundaki ilişkilerde önünü göremiyor. Tam netleştirmesi bu tutulmalar da bir bitsin. Ekim'in sonu. Tam netleştirmesi o zaman yapacak kova. Yani daha tam karar veremediği insanlar var. Yollarını tam ayırmadığı konular var. Bunu ancak o zaman karar verecek. Finansal anlamda kovaların da bazı blokajları var bazı harcamalarla ilgili konuları var. Yine onlar da büyük ihtimalle bu kripto, işte hisse senedi vesaire vesaire alanlarında ki blokajları ya da yanlış yatırımları gibi aslında yanlış yatırım demiyorum arkadaşlar. Bakın şu an zaten Venüs Retrosu'nda her yatırım fiyasko. Yani beklemede olunması gereken zamanlar demek istiyorum. Ha anlık al sat yapabiliyorsanız, takip yapabiliyorsanız yapın. Yani orada bir sıkıntı yok. Onun dışında bu yeni ay kovaların ortak gelir kaynaklarında olacak, borçlar alanında olacak. Yani ortak gelir kaynakları ve borçlarla ilgili 18'i sonra daha rahatlayacaklar, akışta olacaklar. Ama şu an için önlerini görüyorlar mı? Göremiyorlar. İşte belki tam istedikleri seviyeye getiremiyorlar bazı konuları gibi sorunlar yaşayabilirler. Ayrıca yakın çevre, kardeş ilişkileri, uzak akraba ilişkileri ya da yollarla alakalı, ay lütfen trafiğe dikkat etsinler mesela. <gülüyor> tatillerle alakalı bazı gerginlik ve yara alma gibi durumlar var. Belki kardeşler hasta, belki onların sağlık sorunları var. Ee, bu tarz konular da burada çalışmış yükselen kovalar için. Ayrıca ayın sonunda e, kovaların yakın çevresinde bir e, dolunay olacak. Yine burada kardeşler ve yakın çevre işte az önce bahsettiğim alanlarda belki araç satmak isteyecek. Hı. Belki istediği fiyatı satamayacak ya da araç almak istiyordu ama alamayacak gibi gibi. Yine trafiğe dikkat diyorum. Burada bir dolunay var. Başarılı bir Eylül ayı diliyorum kovalara sevgiler. Allah kolaylık versin. Bu arada bir şey diyeceğim. Hani hep araç satma diyorsun ya bizim böyle bir aracımız vardı yatırım amaçlı. İki gün öncesi sattık. Çalışmış. Çalıştı, çalıştı. Yani istediğimiz fiyata da sattık. Ee, ya elhamdülillah iyi de güzel de oldu. Karşı taraf da memnun, biz de memnun. Daha çok sanki alanlarda sorun var değil mi? Şu aralar. Yani fiyatlar hep sürekli evet. değişken olduğu için. Şimdi alanlarda şöyle, e, bayilerde araba yok. Diyorlar Oo. ki 6 ay içerisinde gelecek. 6 ay içerisinde gelen araç da şu andaki hani listedeki fiyattan olmayacak. Ne kadar olacağı da belli değil. Hani e, satmak isteyen de almak isteyen de bunun kararsızlığında. Ama piyasayı iyi bilen insan şey yapıyor. E, bulduğunu değerlendiriyor. Alıyor. Aynen öyle. Bak ne kadar araç. şey bu. Araç almadaki belirsizliğin sebebi işte bu. Fiyatlar <gülüyor> ve e, şey yok. Ürün yok. Evet Fiyatlar ürün yok. Hani bu, bu aslında her şey için böyle. Hani bugün aldığın bir şey yarın e, kıymetleniyor. O yüzden e, bulduğunuzu alın. Eğer o şeyiniz varsa, bütçede varsa bulduğunuzu alın diyorum ki özellikle ki mesela toprak, arsa ya çok fazla yatırım yapın derim. Aynen. Gıda yani, yatırım yapın kesinlikle. derim ben. Zaten şu an TL'nin yerli bir olması 
bizim kesinlikle TL'de kalmamamız demek arkadaşlar. Hı. Dediğim gibi fazla paranız varsa TL'de kalmayın. Ne gerekiyorsa alın. Bir eşya, bir mal ya da bir ürün, bir yatırım. Hı hı. Tamam mı? Yani TL'de kalmaya yeter ki. Çünkü TL e, fiyasko şu an. E, hak ettiği yer değil. Gelecek hak ettiği yeri ama şu an değil. Nedenle TL'de kalmanın bir anlamı yok. Onu değerlendirmek gerekiyor. Bu arada birisi e, bekar yükselen kovalar için e, sormuş aşk. Evet e, Venüs retrosu bitti. 18 itibariyle zaten onlar e, aşk sevgili e, hayatlarına biri gelebilir. Bulabilirler yükselen kovalar. 18 Eylül itibariyle bu konularda güzel gelişmeler var. Zaten tutulmalar da onları destekleyecek. Evet. Yani hayatlarına insanlar girebilir. Evlenenler düğünlerini bizleri çağırsınlar ama altını beklemesinler. <gülüyor> bu arada arkadaşlar bakın çok güzel yorumlar yapıyoruz. Altta yorumlara yazarsanız hani bu geri dönüşleri bizim için kıymetli yorum olarak paylaşırsanız daha sonra seviniriz. Evet emek veriyor burada Meral hocamız. Şimdi kovalar için söyleyeceğimiz bu kadarsa kovalara da güle güle diyorum mutlu huzurlu evet. bir Eylül ayı olsun hatta hatta bir ömür olsun onlar için de. Amin. Evet balıklara geldik. Şimdi balıklar <gülüyor> açılışı balıkla yaptık ya. Balıklar zaten şimdi bir dolunay yaşadı değil mi arkadaşlar? Bahsettik uyanış. Zaten balık öyle bir insandır. Sezgiseldir, fark eder, aslında çok maneviyatı vardır. Her ne kadar bunu her zaman göstermese de fedakar insanlardır. Ve şimdi balıklar bu dolunayla birlikte yine bazı yüzleşmeler, bazı aydınlanmalar, bazı konuları daha net yaşadılar. Özellikle hangi alanda derseniz kendileriyle ilgili, arkasından da 15'inde ilişkilerle alakalı bir yeni ay yaşayacakları için Merküryen bir yeni ay. Önce kendileri ilgili bir aydınlanma, arkasından karşısındaki insanlarla alakalı bir aydınlanma yaşadılar. Tabi iletişim sorunları olabilir, problemler olabilir. Sonuçta bir Venüs Retrosu'ndan çıkıyoruz. Çıktık hatta bugün çok güzel. Ee, bu tarz sorunlar yaşayabilirler ama 18'inden sonra oradaki o alandaki tüm ilişkilerle ilgili sorunlarını daha da rahat çözecekler. Ayrıca finansal alanda harcamalarda bak yine paraya geldik. 12 burcunda parasını konuştuk. Çarşamba günü herkes finansal şifalanmaya geliyor arkadaşlar. İnşallah. Bak 12 tamam. burcun parasını konuştuk inşallah. Yani müthiş. Şimdi e, harcamalarda çok artış olmuş ya da beklenilen para gelmemiş, beklenilen kazanç yok. Ve balıklar çok üzgün. Borçlanma fazla olmuş. Ve bu konuda da e, sorunlar yaşıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Ayrıca Venüs hangi alanda retro olmuş? Çalışma ortamında retro olmuş. Yani kaç aydır da çalıştıkları yerlerde huzurları yok. Ee, i̇stedikleri konforda, kalitede çalışamıyorlar. Stresliler. Ee, çalışma ortamındaki insanlarla iletişimde sorunlar yaşıyorlar. Hatta ne kadar orada kalacaklar, kaç gün orada çalışacaklar bilemiyorlar. Çalışma ortamıyla alakalı bazı belirsizlikleri var. Şimdi bir ihtimal hale balıklarda da herhalde önümüzdeki yani bu ayın sonunda balıklar da iş değiştirecek gibi duruyor. Yani burada Venüs retrosu ıı, düzenlemeye başlayınca Merkür retrosu da bitince daha bir net görecekler. Belki onlar da ya bölüm değiştirecek ya ıı, iş değiştirecek bilemiyorum yani. Belki de yanında çalışan problemli iş arkadaşları gidecek inşallah yani. <gülüyor> burada çok zorlanmışlar belli. Oralar çözülüyor arkadaşlar. Ee, daha rahat edeceksiniz. Ayrıca balıklar e, bazı blokajlar yaşıyor. E, öz, ailevi konularda evleriyle alakalı e, içlerine sinmeyen bazı durumlar var. Mesela şimdi balıklar da belki ev almak istiyor, taşınmak istiyor, ev satmak istiyor. Bunlar olmuyor. Bazı blokajlar var. Anne babanın sağlık konuluğuyla alakalı da bazı sorumluluklar ağır gelebilir, zorlayabilir. E, orada da sıkıntılar oluşmuş. E, ayrıca bu e, ayın sonundaki dolunay yine para evinde oluyor. Parayla alakalı mesela bu da yine iş değişikliği verir. Hmm. Yani hakikaten balıklarda da e, bir iş değişikliği fazlasıyla var. Demek ki ayın sonuna kadar beklemede kalacak. Ayın sonu sonrası iş değişikliğine karar verecek. Çünkü ayın sonunda oluyor dolunay. Sonra bu kararı verip Ekim'de de bunu gerçekleştirebilir. E, bakalım başka atladığım bir şey var mı? Aşkta da e, bazı stresli zamanlar, gergin zamanlar ve hoşuna gitmeyen konularla ilgili gündemler yaşayabilir. 
e, çocukların sağlık konularına dikkat çocukları olanlar için. Ee, Burada yine çocuklar var ama o zaman da şöyle bir şey geldi benim aklıma. Bir de ebeveynliklerini sorgulasınlar. Çocuklarıyla problem yaşayacak olanlar ebeveynliklerini birazcık sorgulasınlar. Hani ben anneyim ama ne kadar anneyim. Çok güzel aklına geldi. Çünkü balığın yedinci evindeki yeni ay ilişki demek. Çocuğunla ilişkimi hmm. sorgula. Çok güzel. Hmm. O retroda onu yap. Yani bunun da üzerinden geçmek lazım. Kesinlikle çocuklarınızdan da helallik alın arkadaşlar lütfen. Hmm. Bu da çok önemli. Balıklara da güzel bir Eylül ayı diliyorum. Sevgiler. Ee, e, her şey gönlünüzce olsun sevgili balıklar. E, Meracığım ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık. Rica ederim. Ee, şimdi çok şöyle... konu farkında mısın? Efendim? O kadar çok konu vardı. O kadar evet. hareketli bir Eylül ki. Herkese evet. kolaylıklar diliyorum. Ee, o... Yani kolaylıkla olsun. Şimdi her ne kadar böyle karışıklık vesaire var ama ben şu bir ayın sonunda bir dahaki e, yay yayında herkesin ya, evet, üzerimden bir tır geçti ama elhamdülillah şu anda iyiyim, Aa. mutluyum, huzurluyum diyeceğine inanıyorum. Ezanlar da şahit. Ee, bu arada canlı yayını, bu yayını kaydedeceğim ama arzu edersen sen YouTube kanalında Mer Astroloji YouTube kanalında da yayınlayabilirsin. Bilmiyorum Aha. nasıl plan, plan var. Evet az öncekini de bunu da yayınlayacağım kanalda. İnşallah. Bir de senin yapacağımız, senin YouTube kanalında yapacağımız bir proje var. Ondan şimdi bahsetmek ister misin? Evet. Yoksa evet. Ne Aynen. Ee, şimdi arkadaşlar benim e, Merastroloji e, YouTube kanalımda e, planladığım e, bir program var. Ben aslında canlı yayınlar yapıyordum. Daha çok ilişkilerle ilgili yapıyordum. Şimdi bu şekilde düşündük Safiye Hocam'la. Ben e, soru cevaplayacağım. Bir soru. Herkes tek soru e, soracak. Soruyu ben e, astrolojik olarak cevaplandıracağım. Kendisi de numaroloji olarak cevaplandıracak. Çünkü numaroloji tespitleri de mükemmel çalışıyor. <gülüyor> Ve biz bu iki e, çalışmayla e, ayda iki kere bu şekil buluşma yapmış olacağız. Yani e, danışmanlık alamayanlar için hani kafasında bir soru var. Hani bu sorunun cevabını alabilir miyim? Soru astrolojisi değil bakın. Ben oturup sizin doğum haritanıza bakıp sorunuzun cevabını vereceğim. Bu şekilde soru sorabilirsiniz. Yalnız biz bunu şu şekilde düşünüyoruz. Alma verme dengesini korumak adına süper chat teşekkür gönderenlere bu danışmanlığı vermek istiyoruz. Bu süper chat teşekkürlerini de sokak hayvanlarına harcamayı planlıyoruz. Anladım. Çünkü onlar bizim göz bebeğimiz. Evet. Onlar olmadan olmaz. Böyle bir planımız var. Bunu büyütmek istiyoruz. Sürekli <gülüyor> hale getirmek istiyoruz. Alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Katılırsanız Seviniriz. E, tarihini açıklayacağız. E, bizi takip ederseniz eğer sosyal medyada ta, e, tarihini açıklamış oluruz. İnşallah. E, bereketiyle olsun, bütüne katkısı olsun. Önce bize, sonra bütüne katkısı olsun inşallah. E, bu arada teşekkür edenler var. E, hem sana hem de bana. Ben kendimi aslan olarak al alayım ya. Yani. <gülüyor> ben de teşekkür ederim. Ne demek? Ben hepsini çok seviyorum. Severek işimi yapıyorum. Severek bilgilerimi paylaşıyorum. Ne mutlu bize. Eyvallah. Ben teşekkür ediyorum. Bir de hani sayılardan bahsettik ya benim e, bugün böyle bir araştırma yaparken şöyle bir şey gözümün önüne geldi. Mart, Nisan, Mayıs 83 Mart, Nisan, Mayıs doğumluların e, bu ayda böyle bir değişim, dönüşüm yaşama ihtimalleri çok fazla. E, bizde bunların kadranları var. Mesela Mart ayının karşılığında Ağustos, Nisan'ın Eylül, Mayıs'ın da Ekim'in yani Ağustos, Eylül, Ekim aylarında doğanların da e, şu dönemde özellikle 2023'te finansal olarak rahat bir döneme girecekler ve onlar için bir bitiş olacak. Ama bu bir e, bitiş öyle bir bitiş ki tekrar yeniden bir doğuşa gebe olacak olan bir bitiş ve e, akabinde e, yeni bir başlangıç olacak yani bittiği gibi yeni bir başlangıç ve bu alanda finans e, bu doğrultuda finansal olarak genişleyecekler, bekarlar evlenebilir, çocuk sahibi olabilirler. Bunlara göz önünde, göz önünde bulundursunlar derim ben. Böyle bir değişim çok yaşayacak. Analizlerin çok güzel. Şimdi YouTube'da daha da çok fark edecekler analizlerin ne kadar güzel olduğunu, tuttuğunu. Yani size kalmış arkadaşlar. İsterseniz astroloji danışmanlık alırsınız, ister numaroloji alırsınız, ister her ikisini alırsınız. Bakın tüm ilimler, bütün ilimler aslında bize farkındalık bir bakış açısı katmak için varlar.
Evet. Bu arada bir arkadaşımız da raporlardan bahsetmiş. Evet. Ee, yıllık, yıllık transit analiz e, raporu çıkarıyoruz arkadaşlar. Kendi evet. ben ben mesela şu an Eylül ayı için 12 burcu anlattım. Ama asıl bizim yapmamız gereken yani asıl sizin dinlemeniz gereken kendi doğum haritanıza göre evli olmalı. Çünkü mesela evet. Bir derece terazi misiniz? Sekiz derece terazi misiniz? Yirmi beş derece terazi misiniz yükselen olarak? Bunlar hep değişir. Asıl siz kendi raporlarınızı aylık ya da yıllık alırsanız, kendi doğum haritanıza göre rapor kitapçık şeklinde çıkarıyoruz arkadaşlar. Bunları alırsanız daha güzel, konforlu, gün gün kendinizi takip edersiniz. Bir de bakın aylık anlattığımı aslında günlük yani tam otuz günlük. O ay ne yaşayacağınızı anlatıyor. Hem finansal hem ilişki hem sağlık olarak. Bu şekilde de raporlar bizlerden alabilirsiniz. Safiye Hocam'dan da alabilirsiniz. Benden de alabilirsiniz. Aylık olabilir. 6 aylık olabilir. Yıllık olabilir. Yıllık çok kalın olur. <gülüyor> o yüzden hani 6 aylık belki olabilir. Aylık da olabilir. Aslında bunu şey, kişisel ajanda olarak düşünsünler diyorum ben. Kesinlikle. Kişisel ajanda. Ee, ve... O günü mesela ertesi gün, bugün pazartesi, yarını şu anda okuyup yarın işte ben bankada hesap açacaktım. Ama yarını okuyalım, bakalım kendi haritamda bu konuda olumlu ya da olumsuz ne gündemler var. Evet. Ona göre gidip hesap açarım ya da açmam. Hani bereketli bir zamanda hesap açmak da önemli ya arkadaşlar. Rica ederim. Ee, biz teşekkür ederiz Mehtaç'cığım. Bir de şöyle hani 6 aylık dedin ya Merhaba. Biliyorsun biz şeyde etkinlik habercisinde nefes eğitimi veriyoruz Aslı hocamızla birlikte. Nefes eğitimi alana da 6 aylık astroloji raporu hediye. Yani çok güzel. Hani bir hediye. Çok, çok güzel. Bu fırsatı değerlendirsinler derim. Bir de etkinlik habercisine özel bir fiyat var. Ayrıyetten de analiz hediye ediyoruz. Bu fırsatı bence değerlendirin derim. Sevgili katılımcılar. Bugün çok güzel bilgiler verdik. Elhamdülillah. Varlığına şükür. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ne demek? Sen de iyi ki varsın. Sağ olasın, var olasın. E, vesile oldun. E, hayrı, vesile olan hayrı yapan gibidir. E, yani bereketlensin. Aa. Misliyle, kanene, huzur, sağlık Aa. ve para Aa. olarak Hepimize. geri gelsin. İyade olsun. Şu anda tüm ülkemizin, tüm dünyada maddi olarak rahatlamak isteyen herkese Allah'ım şifa göndersin bol rızk göndersin gerçekten dünya olarak özellikle ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz bakın 12 haritada 12'sinde de para mı evet 12'sinde de para yani enteresan bir dönemden geçiyoruz yani paramız şu an var gibi ama sonra o, o değerde olmayabiliyor Bunlara takılmadan herkes kendi rızkını bereketine konsantre olsun yaradandan istesin Allah'ım bol bol akıtsın inşallah Amin. Amin, amin. Çok teşekkür ediyorum Meral'cığım. Ağzına, gönlüne sağlık, yüreğine evet. sağlık. Ee, şimdi var mıdır? Son demiyorum, söylemek istediklerim var mıdır? Ee, söylemek istediklerim, herkesi öpüyorum. Ee, önümüzdeki ay görüşmek üzere. Tamam. Dediğin gibi bu ay bir geçirelim. Önümüzdeki ay çok daha güzel şeyler konuşacağız. İnşallah. İnşallah. Rabbim emanetsin. Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet. Sağ olasın, evet. var olasın. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Bir de internetinize sağlık. Bundan sonra her pazartesi günü astronot köşesinde bir astrolog uzmanını, hocamızı, astroloji meraklısını davet edeceğim. Sizlerin içinden de katılmak isteyenler varsa bana DM'den ulaşabilirler. Her hafta astroloji üzerine farklı bir konu. Haftaya Mars'ı konuşacağız. İsmi bende saklı kimle konuşacağımızın. Bununla birlikte yarın, çok pardon, çarşamba günü Elmas hocamızla birlikte bolluk bereket üzerine bir Ginedrian seansı yapacağız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Sizlerin de gönlüne sağlık. Bu kanal sizlerin. Ben teşekkür ediyorum. Rabbime emanetsiniz. Görüşmek üzere inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Her birinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle inşallah.